السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نشہد اللہ الا اللہ ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى بدين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم خذ بيدي قلت حيلتي أدركني يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ما قال ربنا من الشاكدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رحمة الله إني خائف وجل يا نعمة الله إني مفلس عاني وليس لي عمل ألقى العليم به سوى محبتك العظمى وإيماني يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا باسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم عدي ميت نور الله أحمد نبي صلى الله أشرف الخلق رسول الله عذر بايا نبي الله بدر إلهم إريا شوب نبي 
ಬೀವಿ ಆಮೀನ ತಂದೆ ಸ್ವಾಬಿ ವಲದುಲ್ ಅಮೀನಾಯ್ ವನ್ನಾನೆ ಬೀ ಆಮನ್ನ ಬಿರಸೂಲಿಲ್ಲ ಆಮನ್ನ ಬಿರಸೂಲಿಲ್ಲ ಲೀಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲೋ ಲೀಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲೀಲ ಇಲ್ಲಲ್ಲೋ ಮೊಹಮ್ಮದುರ್ರ ಸೋಲುಲ್ಲ ಸರ್ವಾದರಣೀಯರಾಯ ಪಂಡಿತ ಮಹತ್ವಕ್ಕಳು ಪ್ರಗಲ್ಭರಾಯ ಉಸ್ತಾದುಮಾರ್ ಉಮರಾಕ್ಕಳು ನೇತಾಕ್ಕಳು ಈ ಪರಿಪಾಡಿಯೊಡೆ ಸಂಘಾಟಕರಾಯ ಉತ್ತರವಾದಿತ್ವಪಟ್ಟ ಮುಳುವ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಗಳ ಶಬ್ದ ಸ್ರವಿಕ್ಕುನ ಕಾರಣವನ್ಮಾ ಏಟವೂ ತಾಲ್ಪರ್ಯಮುಳ್ಳ ಯುವಾಕ್ ಮರಕ್ಕಪ್ಪುರತ್ತಿ ವಳರೆ ಅಚ್ಚಡಕ್ಕೋಡೆ ಈ ಸಂಸಾರ ಕೇಟುಕೊಂಡಿರಿಕ್ಕು ಈಮಾನುಳ್ಳ ನಲ್ಲವರಿ ನಲ್ಲವರಾಯ ಉಮ್ಮಮಾ ಸಹೋದರಿಮಾ ನಮ್ಮೆ ಪರಿಪಾಡಿಯ ಲೈವಾಯಿ ವೀಕ್ಷಿಚುಕೊಂಡಿರಿಕ್ಕು ಪ್ರವಾಸಿಗಳು ಅಲ್ಲಾತವರು ಮೊಹಬ್ಯಂಗ ಇವಡೆ ಅಂತ್ಯವಿಶ್ರಮಂ ಕೊಳ್ಳುನ ಮಹಾನರುಡೆ ಪೇರಿ ನಡೆದು ವರುನ್ನ ಉರೂಸ್ ಅದೇ ಸಮಾಪನ ಚಡಂಗಿಲಾಣ ನಾಂ ಉಳ್ಳದು ನಿಂಗಳೆಲ್ಲರೂ ಕೊರೇ ನೇರವಾಯಿ ಈ ಸಮಾಪನ ಸದಸ್ಯ ಸಂಬಂಧಿಕ್ಕು ಎಂದು ನಾ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕಾಣ ಮಗರಿಬ್ ನಿಸ್ಕಾರತಿನ ಶೇಷ ನಮ್ಮೆ ಪಳ್ಳಿ ನಡೆದ ಮಹತ್ತಾಯ ದುಜಲಿಸ್ ಆದರಣೀಯರಾಯ ಮುಖ್ತಾರ್ ತಂಗಳ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಅದಿನ ಶೇಷ ಈ ವೇದಿಯ ಔಪಚಾರಿಕಮಾಯಿ ಉದ್ಘಾಟನ ಚೆಯ್ದು ಆದರಣೀಯರಾಯ ಮೊಗ್ರಾಳ್ ಮದನಿ ತಂಗಳ ಉಸ್ತಾದ್ ಇನಿ ಅವಸಾನ ನೇರಮಾಣ ಮಲಕ್ಕಳೊಕ್ಕೆ ಇಂಗನೆ ಕಾತಿರಿಕ್ಕುನ ಸಮಯಮಾಣ ಈ ಸಮಯ ಈ ಒರೂಸಿನ ಮಾರ್ಕಿಡುನ ಸಮಯ ಮೂನು ದಿವಸಗಳಾಯಿ ಇವಡೆ ನಡೆದು ಕೊಂಡಿರಿಕ್ಕು ಪರಿಪಾಡಿ ಅದೇ ಸಮಾಪನಕ್ಕೆ ಎತ್ತುಬೋ ಇನ್ಷಾ ಅಲ್ಲಾ ನಲ್ಲ ಸದಸ್ ವಳ್ಳಿಯಾಯ್ಚ ರಾವ್ ರಜಬ್ ಮಾಸಂ ಎಂದುಕೊಂಡು ವಳರೆ ಶ್ರದ್ಧೇಯಮಾಯ ಸದಸ್ಸ ಅಲ್ಲಾಹು ನಮ್ಮೆ ಈ ಸದಸ್ ದುಆಕ್ ಇಜಾಬತ್ ಕಿಟ್ಟುನ ಸದಸ್ಸಾಯಿ ನಮ್ಮಿ ನಿಂತು ಅಲ್ಲಾಹು ಕಬೂಲ್ ಚೆಯ್ಯುಮಾರಾವಟೆ ಇಪ್ಪತ್ತ ಸಮಯ ಪತ್ತೆ ಮುಪ್ಪತ್ತಿ ರಂಡಾಣ ಎಂಡೆ ವಾ ಮೊಬೈಲಿ ನಿಂಗಳ ವಾಚಲ್ ಎತ್ರ ನನಕರಿಯಲ್ಲ ನಿಂಗಳಕ್ಕೆ ನಾಳೆ ಪರಿಪಾಡಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ನಾ ಮನಸ್ಸಿಲಾಕಣ ಅಲ್ಲ ಇವಡೆ ಇವಡೆ ಪರಿಪಾಡಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲ ಇವಡೆ ಇಲ್ಲ ನಾಳೆಯೂ ನಾಳೆಯೂ ಮಟ್ಟನಾಳಕ್ಕೆ ಪರಿಪಾಡಿ ಉಂಟು ಅವ ಇನ್ಷಾ ಅಲ್ಲ ಪತ್ತರ ಪದಿನೊಂದು ಪನ್ನೆರಡು ಪನ್ನೆರಡು ಮಣಿಯಾಗುಮ್ಬೋಳಕ್ಕೆ ನಮಕ್ಕೆ ಇವಡೆ ನಿಂದು ಪಿರಿಯಣ ಅಂಗನೆ ಒಂದು ಧಾರಣೆ ಇಲ್ಲೆತ್ತ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ನಮಕ್ಕೆ ಅಂಗನೆ ಒರೆ ಒರೆ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೆತ್ತಿ ಕೂಡೆ ಪನ್ನೆರಡು ಮಣಿಯಾಗುಮ್ಬೋಳ
എന്റെ അങ്ങനെ ആയിക്കൂടെ നൈൻഷാൽ എന്ന് പറയുന്നവരെ എല്ലാം ഒന്ന് കൈവക്ക് ബിസ്മില്ലാഹിറഹ്മാൻ റഹീം എന്താ കുറെ ആൾക്ക് എന്നാ പിന്നെ അതിന് മുമ്പ് തന്നെ നിർത്തണം എന്നാണോ പതിനൊന്നരക്ക് തന്നെ നിർത്തണം എന്ന അഭിപ്രായക്കാർ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ ഈ സസിൽ ഒന്ന് കൈവക്ക് എല്ലാരും ഇല്ല ആ ഞാൻ കരുതി കുറെ എണ്ണം പൊക്കാതിരിക്കുമ്പോ പന്ത്രണ്ട് കുറെ അങ്ങോട്ട് നീണ്ടുപോയ അപ്പൊ അതിനേക്കാളും കുറച്ച് നേരെ തന്നെ നിർത്തണം എന്നാണെന്ന് കരുതി പോയി അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇൻഷാല്ലാ നമുക്ക് നല്ല ദുഴയോടുകൂടെ ഇന്നത്തെ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിയണം അള്ളാഹു നമുക്ക് ഭാഗ്യം നൽകുമാറാവട്ടെ സത്യവിശ്വാസികളായ നാം ഒരുപാട് ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ പുരുഷന്മാരെക്കാൾ എത്രയോ പതിൻ മടങ്ങ് ഉണ്ട് എന്ന് ഉസ്താദ് അവരുകൾ ഞാനിവിടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു എല്ലാവരോടും പറയട്ടെ മോമിനീങ്ങളായ നമ്മെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് ഏറ്റവും ഹൈറ് ദുനിയാവിനേക്കാളും ആഹ്റമാണ് ഈമാൻ ഇല്ലാത്തവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ദുനിയാവാണ് ഹൈറ് ഈമാനുള്ള സത്യവിശ്വാസികൾക്ക് ദുനിയാവിനേക്കാളും ഹൈറ് ആഹ്റമാണ് തിൽക്കദ്ദാറുൽ ആഹിറ نجع لها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين برشد قرآن الله تعالى برنو آ پر لوگم آ پر لوگو نو برنیا لندا دنیا و کڑینال پنن یول پر لوگم ادھ یت ഭൂമിയിൽ ധിക്കാരം കാണിക്കാതെ വളരെ വിനയാൻവിതരായി ജീവിക്കുന്നവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് പരലോകമാണ് ഉത്തമം വല ഫസാദ ഭൂമിയിൽ ഫസാദൊന്നും ഉണ്ടാക്കാതെ ധിക്കാരം കാണിക്കാതെ വിനയാൻവിതരായി ജീവിക്കുന്ന സത്യവിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് പരലോകമാണ് ഏറ്റവും ഉത്തമം എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞത് കാണാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ സത്യവിശ്വാസികളായ നാം ഈ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മളൊക്കെ സമ്പാദിക്കുന്നവരാകണം എന്തിനു വേണ്ടി സമ്പാദിക്കുന്നവരാകണം നമ്മുടെ ആഹൃത്തിനു വേണ്ടി പരലോകത്തിനു വേണ്ടി സമ്പാദിക്കുന്നവരാകണം നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം അത് പരലോകമാകണം അങ്ങനെയാണെങ്കിലേ നമ്മളിവിടെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ഒന്നും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാൻ പോകുന്നില്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾ നോക്ക് ഇവിടെ ഉറൂസ് പരിപാടി നടക്കുന്നു ഇതിനു വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചതും പ്രവർത്തിച്ചതും സഹായിച്ചതും സഹകരിച്ചതും വേണ്ട സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തതും ഇതെല്ലാം ദുനിയാവിന് വേണ്ടിയാണോ ഒരിക്കലും അല്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും കിട്ടുമോ അത് ചെയ്യാൻ കിട്ടൂല ഇതൊക്കെ ആഹൃതത്തിന് വേണ്ടിയാണ് മുത്തക്കയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എന്ത് പ്രവർത്തനം കാഴ്ചവെക്കുമ്പോഴും മുന്നിലുള്ള ലക്ഷ്യം ആഹൃതമാണ് കാരണം ദുനിയാവ് ഉണ്ട് എന്നത് ഉറപ്പാണ് കാരണം എന്താ ദുനിയാവ് ഉണ്ട് എന്നത് ഉറപ്പല്ലേ ഉറപ്പല്ലേ ദുനിയാവ് ഉണ്ട് ഉറപ്പല്ലേ ഉറപ്പാണ് എന്താ കാരണം നമ്മൾ നേരിൽ കണ്ടതാണ് അനുഭവിച്ചതാണ് പല നിലക്കും അനുഭവിച്ചതാണ് അപ്പൊ ദുനിയാവ് എന്നത് സങ്കല്പമാണ് എന്ന് പറയുന്നതിന് അർത്ഥമില്ല അതേസമയം മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു ജീവിതം ഉണ്ട് കബറുണ്ട് ആ കബിറിൽ ഒരു ജീവിതം ഉണ്ട് പരലോകമുണ്ട് പരലോക ജീവിതം ഉണ്ട് എന്നതെല്ലാം പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമ്മോട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞതാണ് അഷറഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല മതങ്ങൾ നമ്മോട് പറഞ്ഞു തന്നതാണ് 
അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളെല്ലാവരും ആ നാളക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം നാളക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് നാളക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്നിപ്പോൾ മാർച്ച് അഞ്ചാണ് മാർച്ച് ആറിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നല്ല മറിച്ച് ആ പരലോകത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് സമ്പാദിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ പരലോകത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ഒരുക്കം നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അതാണ് ഞാൻ എൻ്റെ പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ ഓദിക്കേൽപ്പിച്ച ആയത് ഓ ഇമാനുള്ള സത്യവിശ്വാസികളെ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ തക്കുവ ചെയ്ത് ജീവിക്കണം എല്ലാ ശരീരവും ആലോചിക്കേണ്ടതാണ് ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് മാ കദ്ദമത്തിലെ ഹതിൻ നാളക്ക് വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ആ ജി ഈ ദുനിയാവിലെ ജീവിതത്തിന് ശേഷം കബറിൽ ഒരു ജീവിതമില്ലേ ഉമ്മമാരെ കബറിൽ ഒരു ജീവിതമില്ലേ കാരണവന്മാരെ ആ കബറിലുള്ള ജീവിതത്തിന് ശേഷം പരലോകത്തൊരു ജീവിതമില്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ ആ പരലോകത്തൊരു ജീവിതമില്ലേ സഹോദരിമാരെ ആ നാളക്ക് വേണ്ടി കബറിലുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി പരലോകത്തുള്ള ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് സമ്പാദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കണം എന്ന് ഖുർആൻ പറയുകയാണ് ആ സമ്പാദിച്ച് വെക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനം തക്കുവയാണ് അതാണ് എന്ത് സമ്പാദിച്ചു എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ തക്വ ചെയ്ത് ജീവിക്കണം കാരണം നിങ്ങൾ പരലോകത്തിന് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം അത് തക്വയാണ് കേട്ടോ ആ തക്വയെ സമ്പാദിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം അള്ളാഹു താന പറയുകയാണ് നിങ്ങളിവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നല്ലത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതല്ല അറിയുന്നുണ്ട് തിന്മ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളെ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ അതും അല്ല അറിയുന്നുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത ആയത്തിൽ അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിനെ മറന്നവർ ആയിക്കൂടാ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു ഉപദേശമല്ലേ സുഹൃത്തുക്കളെ അത് എന്തേ കാരണം നമ്മളിവിടെ ഏത് പ്രയാസം നേരിടുന്നുണ്ടോ ഏത് ദുരന്തം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ദുരിതങ്ങളെ അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ ആ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളുടെയും ദുരന്തങ്ങളുടെയും ദുരിതങ്ങളുടെയും ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നിമിത്തം ഓ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് വളരെ ഗൗരവമുള്ള വിഷയമായതുകൊണ്ട് തന്നെ അല്ല പറയാണ് വല തക്കൂനു നിങ്ങളായിക്കൂടാ കല്ലദീന ഒരു വിഭാഗം പോലെ ആയിക്കൂടാ അള്ളാഹുവിനെ മറന്ന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവരെ പോലെ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആയിക്കൂടാനിൽ അല്ല പറയാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നാൽ നിങ്ങളെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ 
മറക്കാനുള്ള വഴി അല്ല നിങ്ങൾക്ക് തരും നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ നിങ്ങളെ സ്വന്തത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ കഴിയില്ല സ്വന്തത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോഴാണ് കൊറോന ബാധിക്കുക അപ്പോഴാണ് മാരകമായ രോഗങ്ങൾ വരിക അവര് തെമ്മാടികളാണ് അവര് ഫാസിഖീങ്ങളാണ് അവര് ദുഷ്ടന്മാരാണ് അള്ളാഹുവിനെ മറന്ന് ജീവിച്ചവർ എന്നിട്ടവരെ സ്വന്തം ശരീരത്തെ മറന്ന് കളഞ്ഞവർ അവര് ഫാസിഖീങ്ങളാണ് അതിനുശേഷം അള്ളാഹു താല പറയുകയാണ് അതെ നരകക്കാരും സ്വർഗക്കാരും ഒരിക്കലും സമമല്ല നരകത്തിൽ പോകുന്നൊരു വിഭാഗമുണ്ട് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നൊരു വിഭാഗമുണ്ട് ആ നരകത്തിൽ പോകുന്നവരും സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നവരും ഒരിക്കലും സമമല്ല കാരണം നരകത്തിൽ പോകുന്നവർ അവർ പരാജയപ്പെട്ടവരാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോകുന്നവരോ അവർ വിജയികളാണ് കേട്ടോ അത് തുടങ്ങിയിട്ട് കാമണിക്കൂറായിട്ടേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുത്തു എന്തൊരു കഷ്ടം എന്താണത് ഞാൻ എപ്പോഴും എനിക്ക് ആകെ സംശയമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എന്തറിയോ എന്തിനപ്പം ഇവർക്ക് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കണം ഇവർക്ക് ഒരു അധ്വാനം ഇല്ലാതെ കണ്ടില്ല എത്ര നല്ല സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അധ്വാനം മൊത്തം വേദ വരുന്ന മൊയിലാർക്ക മൂപ്പരിങ്ങനെ മൈക്കിൻ്റെ മുന്നിൽ മൈക്ക് ശരിയുണ്ടെങ്കിലും ശരിയില്ലെങ്കിലും ഇവിടെ ഇപ്പം നല്ല മൈക്ക് കേട്ടോ സന്തോഷമാവട്ടെ നല്ല മൈക്കാണ് നല്ല മൈക്കാണ് അള്ളാഹു വർക്കത്തെയായിട്ട് അതേസമയത്ത് വേറെ ചില സ്ഥലത്തെല്ലാം പോയാൽ മൈക്ക് ശരിയുണ്ടെങ്കിലും ശരിയില്ലെങ്കിലും മൂപ്പരിങ്ങനെ ശബ്ദിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ വേദ വരും കുടിക്കാൻ കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ കൊടുക്കേണ്ടതൊക്കെ ഈ മൂപ്പർക്ക് ഈ വേല വരുന്ന മൊയിലാർക്കാണ് അതേസമയത്ത് ഒരു അധ്വാനം ഇല്ലാതെ സ്വസ്ഥമായിട്ട് ഇങ്ങനെ കസേരയിൽ ഇരിക്കുന്ന മനുഷ്യന്മാർക്ക് വേ ചായ ഒക്കെ കൊടുക്കണം ചായ മാത്രമല്ല എന്നാ പുറമെ ബിസ്ക്കറ്റും കൂടി ഉണ്ട് എന്താ ഇപ്പത് എന്താ ബിസ്ക്കറ്റും ഉണ്ട് അള്ളാഹുതല വർക്കത്തെയായിട്ട് നല്ല നീയത്ത് വെച്ചോ നീയത്ത് വെച്ചിട്ട് കുടിക്കുക എന്ത് രോഗം ഉണ്ടെങ്കിലും ഇലിമിൻ്റെ സസിൽ കുടിക്കുകയാണല്ലോ എന്ത് രോഗം ഉണ്ടെങ്കിലും അള്ളാഹുതല ഷിഫയാക്കി തരട്ടെ ആ ഞാൻ കരുതി സഹസുള്ളവർക്ക് മാത്രമാണ് സ്റ്റേജിലുള്ളവർക്കും ഉണ്ട് ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വേണ്ട ഇങ്ങോട്ടൊന്നും വേണ്ട ഞാൻ ലാസ്റ്റ് എല്ലാം ലാസ്റ്റ് കുടിച്ചോളൂ അപ്പോൾ കുടിക്കുന്നതിനിടെ മെല്ലെ ഈ ബിസ്ക്കറ്റൊക്കെ കടിക്കുന്നതിനിടെ മെല്ലെ നാവ് കടിച്ചു പോകണ്ട പഴയ കാലത്തെ മാമ്മമാരൊക്കെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ ഇപ്പോൾ പള്ളപ്പാടിയിൽ അങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നാവ് കടിച്ചാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ പറയോ നാവ് കടിച്ചു പോയാൽ ഇറച്ചി എന്തോ കഴിക്കാനുണ്ട് എന്ന് നേരത്തെ വന്നു അങ്ങനെ പറയോ അത് അതിന് അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നത് അവിടെ ഇക്കട്ടെ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട ഇവിടെ അങ്ങനെയില്ല സ്റ്റേജിൽ തന്നെ രണ്ടഭിപ്രായമാണല്ലോ അങ്ങനെ ഉണ്ട് നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് അതായത് ഇങ്ങനെ നാവിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നതിനിടയിൽ മെല്ലെ നാവിങ്ങനെ കടിച്ചു പോയാൽ മനഃപൂർവ്വമൊന്നുമല്ല യാദൃശ്യകായ അങ്ങനെ കടിച്ചു പോയാൽ എന്നാൽ പിന്നെ ഇറച്ചി കഴിക്കാനുള്ള സൂചനയാണ് എന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അസ്മാബുൽ ജന്നത്തി ആ സ്വർഗക്കാരാണ് അവരാണ് വിജയികൾ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പറയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ആ നാളക്ക് വേണ്ടി സമ്പാദിക്കുന്നവരാകണം ഏറ്റവും വലിയ സമ്പാദ്യം സമ്പത്തല്ല വീടുകളല്ല വാഹനങ്ങളല്ല വീട് വേണം വാഹനം വേണം സമ്പത്ത് വേണം അതെല്ലാം ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോ ആവശ്യമാണ് അല്ലേ എന്റെ നക്കണിക്ക് ഭാഷയിൽ പറയും കാസില്ലാണ്ട് ജീവിക്കുകാവുല്ല ഇപ്പത്തെ ദുനിയാവുലു കാസില്ലാണ്ട് ജീവിക്കുകാവുല്ല ഇപ്പത്തെ ദുനിയാവുലു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴത്തെ ദുനിയാവിൽ കാശില്ലാണ്ട് ജീവിക്കാൻ കഴിയില്ല അല്ലേ കാശില്ലാതെ പുസ്കറ്റൊക്കെ ജീവിക്കാൻ കഴിയോ കഴിയില്ല അപ്പൊ പണം ആവശ്യമാണ് ദുനിയാവിൽ ആവശ്യമാണ് വീട് ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുമ്പോ വീട് വേണം താമസിക്കാൻ 
ദുനിയാവിൽ യാത്ര ചെയ്യാൻ വാഹനം ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ പണത്തെക്കാളും വീടിനെക്കാളും അതേ എല്ലാറ്റിനെക്കാളും വളരെ പ്രധാനമായും വേണ്ടത് സൽക്കർമ്മമാണ് കേട്ടോ ധാരാളം വഴിപാതത്ത് ചെയ്യാൻ സമയം കണ്ടെത്തണം നിങ്ങൾ നോക്ക് പറഞ്ഞ ഒരു വാചകം ഹില്യത്തുൽ ഔലിയ എന്ന കിതാബിൽ കാണാം ആ കിതാബിൽ എന്താ പറയുന്നത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ എൻ്റെ സദസ്സിൽ ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടല്ലോ ചെറുപ്പക്കാർ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരന് മൂന്ന് കൂട്ടുകാരുണ്ട് മൂന്ന് കൂട്ടുകാർ കൂട്ടുകാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ സന്തോഷവേളയിലും അവരുണ്ടാകും ഇവൻ്റെ ദുഃഖവേളയിലും അവരുണ്ടാകും അങ്ങനെയുള്ള കൂട്ടുകാരല്ലേ യഥാർത്ഥ കൂട്ടുകാർ ചില ആളുകളുണ്ട് കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൂടെ നടക്കും കയ്യിൽ പൈസ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ കൂടെ നടക്കും പൈസ കാലം ഇല്ലാതായി പോയാലോ പിന്നെ കൂടെ നടക്കൂല എന്താ കാരണം ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരുമോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് പിന്നെ കൂടെ നടക്കൂല അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് കിട്ടാനുള്ളത് മൊത്തം വാങ്ങും പിന്നെ എവിടെ നിന്നാണോ വാങ്ങിയത് അവിടെ ഇല്ലാതെ ആയാൽ പിന്നെ അവൻ്റെ കൂടെ നടക്കൂല എന്താ കാരണം കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പൊ അവൻ്റെ കയ്യിൽ തന്നെ ഇല്ല ഇവ നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കേണ്ടി വരും എന്ന് കരുതിയിട്ട് കൂടെ നടക്കൂല അതേസമയം ഏറ്റവും നല്ല കൂട്ടുകാരൻ ആരാണ് സന്തോഷവേളയിലും ദുഃഖവേളയിലും കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്നു പറഞ്ഞു ഒരു ചെറുപ്പക്കാരന് മൂന്ന് കൂട്ടുകാരുണ്ട് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വലിയ ഒരു പ്രയാസത്തിൽ വീണു ആ പ്രയാസത്തിൽ നിന്ന് കരകയറാ ഈ മൂന്ന് കൂട്ടുകാരോടും പോയി തൻ്റെ പ്രയാസം പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടുകാരനോട് പോയി പറഞ്ഞു ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടുകാരനോട് പോയിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു പ്രയാസത്തിലാണ് എൻ്റെ പ്രയാസത്തിൽ നിന്നൊന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തി തരണം ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു എന്നെ അതിന് കിട്ടൂല ആ കൂട്ടുകാരൻ പൂർണമായും മാറി നിന്നു അതേ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്ത് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടുകാരൻ്റെ അരികൻ മടങ്ങിപ്പോരും നിന്റെ കൂടെ നീ എത്തേണ്ട എത്താൻ ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥലം വരെ ഞാൻ ഉണ്ടാകും മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടുകാരനോട് പോയി സഹായം ചോദിച്ചപ്പോ മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ തീരെ ഇല്ല എന്നും പറഞ്ഞില്ല ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടുകാരനെ പോലെ അങ്ങനെ പറഞ്ഞില്ല രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞതുപോലെ നീ എവിടെ എത്താനാണോ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതുവരെ ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും അതിനപ്പുറം ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവൂല നീ എത്തേണ്ട സ്ഥലത്തെത്തിയാൽ ഞാൻ മടങ്ങിപ്പോരും അങ്ങനെയും പറഞ്ഞില്ല രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയല്ലേ പക്ഷെ മൂന്നാമത്തെ കൂട്ടുകാരൻ എങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് നീ പേടിക്കണ്ട നീ എവിടെയെല്ലാം പോകുന്നുണ്ടോ എത്ര വലിയ പ്രയാസം നേരിടുന്നുണ്ടോ എത്ര വലിയ പ്രതിസന്ധി നേരിടുന്നുണ്ടോ ആ എല്ലാ പ്രയാസ വേളയിലും ഞാൻ നിന്റെ കൂടെ ഉണ്ടാകും കേട്ടോ ഇതിലേറ്റവും നല്ല ചങ്ങായി ആരാ ഒന്നാമത്തെ ആളാണോ രണ്ടാമത്തെ ആളാണോ മൂന്നാമത്തെ ആളാണോ അത് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഇനി ബാക്കി വാല് ഏഹ് മൂന്നാമത്തെ ആള് അല്ലേ കാരണം ഒന്നാമത്തെ ആള് പാടെ കൈവിട്ടു ഞാൻ ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ടാമത്തെ ആൾ എന്ത് ചെയ്തു എത്തേണ്ട സ്ഥലം വരെ എത്തിയാൽ ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാവും എൻ്റെ പിന്നെ എന്നെ കാണണ്ട എന്ന് പറയും മൂന്നാമത്തെ ആള് പറഞ്ഞു ഒരു പൊടിയും പിടിക്കണ്ട ഞാൻ ഇങ്ങ് എവിടെല്ലാം പോകുന്നുണ്ടോ അവിടൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാവും എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ കാര്യം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയുകയാണ് ആ ഒന്നാമത്തെ കൂട്ടുകാരൻ ആരാണെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചോ അത് നിന്റെ പണമാണ് മാലു നിന്റെ സമ്പത്താണ് നീ മരിച്ചാൽ നിന്റെ വീട് പോയി നീ മരിച്ചാൽ നിന്റെ വാഹനം പോയി ഓ എത്ര വലിയ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിച്ചവനാണെങ്കിലും ദുനിയാവിൽ 
എത്തേണ്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് കൃത്യസമയത്ത് എത്താൻ സൗകര്യമുള്ള വാനം അത്യാവശ്യമാണ് അതൊക്കെ നിന്റെ ദുനിയാവിന്റെ സൗകര്യങ്ങളാണ് പക്ഷേ ആ വാഹനമല്ലല്ലോ നീ മരിച്ചാൽ നീ മരിച്ചാൽ നിന്നെ കൊണ്ടുപോകുന്ന നിന്റെ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുപോകുന്ന വാഹനം അതല്ലല്ലോ അതേ പള്ളിയുടെ ഹൗലിംഗ് കറയിൽ വെച്ചിട്ടുള്ള മയ്യത്ത് കട്ടിലല്ലേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതാ നിന്റെ സമ്പത്ത് ഇല്ല സമ്പത്ത് മാറി നിന്നു മരിച്ചാൽ ഒരു മനുഷ്യന്റെ കൂടെയും സമ്പത്ത് കൂടെയില്ല എന്നിട്ട് എന്ന് പറയാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അതേ എത്തേണ്ടുന്ന സ്ഥലം വരെ കൂടെയുണ്ടാകുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്നിട്ട് മടങ്ങിപ്പോകുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതാരാണെന്ന് നീ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ടോ അഹിലുഹു നിന്റെ കുടുംബമാണ് നിന്റെ വീട്ടുകാരാണ് നിന്റെ കൂട്ടുകാരാണ് അവര് ഖബർ വരെയല്ലേ അവരെ കൂടെ ഉണ്ടാവുക ഏറിയാൽ ഖബർ വരെ പിന്നെ അപ്പുറല്ല ബാപ്പ മരിച്ചാൽ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഈ നാട്ടുകാരായ പല പ്രവാസികളും ഫോം വിളിച്ച് വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ച് ഉസ്താദേ എൻ്റെ ബാപ്പൻ്റെ ഖബർ അവിടെയാണ് ഉസ്താദ് ഇന്ന് പ്രഭാഷണം നടത്തുന്ന തൊട്ടടുത്താണ് ദ്വാ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞവരുണ്ട് അവരെല്ലാം നമ്മുടെ പരിപാടി ലൈവായി ഇപ്പൊ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹുവേ ഈ നാട്ടിൽ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന സർവ കബറാളികളുടെ കബറുകളിലേക്ക് ഈ സദസ്സിന്റെ പ്രകാശം ഇപ്പോൾ തന്നെ നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അള്ളാ പക്ഷേ ചോദിക്കട്ടെ ബാപ്പ മരിച്ചാൽ ബാപ്പാന്റെ മയ്യത്ത് കബറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന മകൻ ബാപ്പാനെ കബറിലാക്കി എന്നിട്ട് മകനങ്ങ് മടങ്ങിപ്പോന്നു ബാപ്പാന്റെ കബറിൽ മകൻ കൂടെ കിടന്നില്ല ഇനി മകൻ മരിച്ചാലോ ആ മകന്റെ മയ്യത്ത് കബർ വരെ എത്തിക്കാൻ മകന്റെ മയ്യത്തിന്റെ കൂടെ ബാപ്പയുണ്ട് പക്ഷേ ആ ബാപ്പ മകനെ കബറിൽ കടത്തിയാൽ പിന്നെ ബാപ്പയങ്ങ് മടങ്ങിപ്പോന്നു മകന്റെ കബറിൽ ബാപ്പയില്ല അതാണ് രണ്ടാമത്തെ കൂട്ടുകാരൻ അതേ സമയത്ത് എന്ന് പറയാണ് ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രതിസന്ധി വന്നപ്പോ പേടിക്കണ്ട ഏത് സമയത്തും ഞാൻ കൂടെ ഉണ്ടാകും കബറിലേക്ക് ഇറക്കി വെക്കുന്നത് വരെയല്ല കബറിലും കൂടെ ഉണ്ടാകും പിന്നെയും കൂടെ ഉണ്ടാകും എന്ന നിങ്ങളെ കൂട്ടുകാരൻ ആരാണെന്നറിയാമോ സൽക്കർമ്മമാണ് അമല് കൃത്യസമയത്ത് നിസ്കരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ചെറുപ്പക്കാരെ അള്ളാഹു താല തന്ന ആരോഗ്യം പ്രായുള്ള ബാപ്പ സുബൈ ജമാത്തിന് പള്ളിയിൽ വരുന്നു പ്രായുള്ള വെല്ലുപ്പ സുബൈ ജമാത്തിന് പള്ളിയിൽ വരുന്നു ചെറുപ്പക്കാരനെ പള്ളിയിൽ കാണുന്നില്ല ആ ഇരുട്ടുള്ള സമയം സുബൈ ജമാത്തിന് പള്ളിയിൽ വരുന്നവർക്ക് നാളെ ആഹ്റത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ പ്രത്യേകമായ വെളിച്ചം ഉണ്ടാകും എന്ന് ഷുറഫുൽ ഹൽക്ക് മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ധാരാളം ചെയ്യണം ധാരാളം നിസ്കരിക്കണം ഓ ഉമ്മമാരെ പുരുഷന്മാരെ പോലെയല്ല നിങ്ങൾ സ്ത്രീകളെ കുറിച്ച് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് സ്ത്രീകൾക്ക് ബുദ്ധി കുറവാണ് ഇതുപോലെ അമലും കുറവാണ് സുബാൻ അള്ളാ ബുദ്ധി കുറവാണ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്നോട് ദേഷ്യം തോന്നരുത് എന്തേ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ കാരണം അല്ലേ ചിലപ്പ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ കഴിയുമ്പോ അല്ലര ചില്ലര പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഭർത്താവിൽ നിന്ന് ചിലപ്പ പ്രയാസം നേരിടേണ്ടി വരും ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മയിൽ നിന്ന് ചിലപ്പ പ്രയാസം നേരിടേണ്ടി വരും അപ്പോഴേക്ക് സ്ത്രീ അങ്ങ് പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് പൊട്ടിത്തെരിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും പൊട്ടിത്തെരിക്കുന്നൊരു സ്വഭാവം പാടില്ലല്ലോ പൊട്ടിത്തെരിക്കുന്ന സ്വഭാവം 
അത് ബുദ്ധി കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടല്ലേ അതേ സമയത്ത് ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ കഴിയുമ്പോ പ്രയാസമുണ്ടാകൂ നിങ്ങളെ ഭർത്താവ് ആ ഭർത്താവ് ഒരു നബിയല്ല ഒരു റസൂലല്ല ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണ് എല്ലാം തികഞ്ഞ ഭർത്താവ് ഒരേ ഒരു വ്യക്തിയേയുള്ളൂ അത് ലോക നേതാവായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് നിങ്ങളല്ലേ അല്ലാത്ത ഏത് ഭർത്താവിന്റെ ജീവിതത്തിലും ചെറിയ വീക്ക്നെസ് ഉണ്ടാവും ഭർത്താക്കന്മാരൊന്നും കാമിലും മുഖല്ല മുഖം മുഖം വലിയങ്ങളും അല്ല എല്ലാം കൊണ്ട് തികഞ്ഞോറൊന്നും അല്ല പക്ഷേ ആ ഭർത്താവിന്റെ വീട്ടിൽ കഴിയുമ്പോ ചിലപ്പോ പ്രയാസമുണ്ടാകുമ്പോ വൈന്നമാജുവസ്വാമിറൂനും നല്ല ക്ഷമയുള്ളവർക്ക് അതിൻ്റെതായ പ്രതിഫലം ഓരോ ഒട്ടും കുറയാതെ അള്ളാഹു പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കുമെന്ന് കുറാൻ അള്ളാഹു താല പറയാണ് നല്ല ഭർത്താക്കന്മാരെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഭാര്യമാരാകണം ഒരുപാട് ഉമ്മമാര് സസ്യലുണ്ടല്ലോ ഉമ്മമാരെ ഞാൻ പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിക്കുന്ന ഭർത്താക്കന്മാരാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ വാട്സപ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് നോക്കി ഒരു ചെറിയൊരു തമാശയാണ് എന്താ അതിലുള്ളത് ഈ ഭർത്താവ് പറഞ്ഞു എൻ്റെ നക്കണിക്ക് ഭാഷയിലാണ് ഈ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞു നീന് അത് കൊമ്പറു ഇത് കൊമ്പറു ചെന്നിട്ടു അപ്പപ്പ നന്റെ കിരി കിരി ആക്കിയെങ്കിൽ നാ പോയിട്ട് പൊലക് തുള്ളു വേന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ എന്തെങ്കിലും മനസ്സിലായോ ചുമ്മാരെ മനസ്സിലായോ ആയെന്ന് പറയും കൈ ബുക്ക് അല്ല പിന്നെ അതിൻ്റെ മലയാളം പറയണ്ടല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് അധികം ആൾക്കും മനസ്സിലായില്ലേ നീന് നന്റെ അപ്പപ്പ അത് കൊമ്പറു ഇത് കൊമ്പറു ചെന്നിട്ട് കിരി കിരി ആക്കിയെങ്കിൽ നാണ് പൊലക് തുള്ളു വേന്ന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലായോ അപ്പൊ ഭാര്യ പറഞ്ഞു ആ പൊലക് പോയിട്ട് പറയുമ്പോ മീന് കൊമ്പറു എന്ന് പറഞ്ഞു അവരെ പോയി പെണ്ണം നമ്മളെ പള്ളപ്പാടിലെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരൊന്നും അല്ല അവരൊക്കെ വളരെ നല്ലവരാണ് അള്ളാഹു തല അവരെ പറക്കത്തോടെ നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഉറക്കെ അമ്മയും പറയും അള്ളാഹു തല അവരെ പറക്കത്തോടെ നമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ ഇവന് ഈ ഭർത്താവ് ഭാര്യയോട് പറഞ്ഞതാ കിരി കിരി ആക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ നണ്ടെ നീ അപ്പ അത് കൊമ്പറു ഇത് കൊമ്പറു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചില 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 ഭാര്യമാർ അങ്ങനെയുണ്ട് ഫുള്ളായിട്ട് എന്ത് ആവശ്യമാണ് അത് ഫുള്ളായിട്ട് ഒരു കടലാസിൽ എഴുതി കൊടുക്കൂല എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് രണ്ട് മറന്നിരിക്കും പിന്നെ ഭർത്താവ് അതങ്ങ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കൊടുക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് മറന്നല്ലോ അത് സാരമല്ല അത് നമുക്ക് പിന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റൂല എന്ന് അപ്പം തന്നെ പിന്നെ കൊണ്ടുവരാൻ ഭർത്താവ് പറയുമ്പോൾ അത് പറ്റൂല ഇപ്പൊ ആവശ്യമാണ് അത് എന്റെ നേരത്തെ തന്നെ എഴുതി കൊടുത്തു കൂടായിരുന്നു ആവശ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്രയും ആവശ്യമാണ് പിന്നെ മറക്കലെങ്ങനെ മറക്കാൻ പാടില്ല അപ്പൊ ഈ കിരി കിരി ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാ ഞാൻ പുഴയിൽ പുഴയിൽ പോയി തുള്ളൂ ചാടൂ എന്ന് അപ്പവും വിട്ടില്ല ഇവള് അപ്പം പറഞ്ഞ് പുഴക്ക് പോയി ചാടിയാലും വരുമ്പോ മീൻ കൊണ്ടുവരാൻ മറക്കണ്ട സുഹാനല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇരിക്കട്ടെ ഉറക്ക് തൂങ്ങാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാണ് ഓ ഉമ്മമാരെ നല്ല ക്ഷമയുള്ള ഉമ്മമാരാകണം നിസ്കരിക്കൽ മാത്രമല്ല അഴിബാധത്ത് ഖുർആൻ ഓത്ത് മാത്രമല്ല അഴിബാധത്ത് വിക്കുറും സ്വലാത്തും മാത്രമല്ല അഴിബാധത്ത് മറിച്ച് ഭർത്താവിൻ്റെ കൂടെ ഒരു കുടുംബ ജീവിതം നയിക്കുമ്പോൾ വല്ല പ്രയാസവും നിങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ടോ ഫിർഔനിൻ്റെ വീട്ടിൽ ആസിയ ബീബി റതിയൊല്ലോഹുവൻ ജീവിച്ചപ്പോ ആ ആസിയ ബീബി റതിയൊല്ലോഹുവൻ നേരിട്ട പ്രയാസം എത്രയാണ് സ്വർഗത്തിലുള്ള നാല് സ്ത്രീകളുടെ നേതാക്കളുടെ കൂട്ടത്തിലൊരു മഹതിയല്ലേ ആസിയ ബീവി റതിയൊല്ലോഹു മെൻഹാ ആ ആസിയ ബീവി ഭർത്താവായ ഫിറൌനിൻ്റെ വീട്ടിൽ കഴിയുമ്പോൾ നേരിട്ട പ്രയാസങ്ങൾക്ക് അല്ല കൊടുത്ത പ്രതിഫലം എത്രയാണോ ആ പ്രതിഫലമാണ് ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ കഴിയുമ്പോൾ ഭർത്താവിൻ്റെ വീട്ടിൽ നേരിടുന്ന പ്രയാസങ്ങൾക്ക് ക്ഷമിക്കുന്ന ഭാര്യമാർക്ക് അല്ല കൊടുക്കുന്നതെന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് അലഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചു ഇരിക്കട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് നല്ല അമല് വേണം നല്ല സൽക്കർമ്മം വേണം ഓ ഉമ്മമാരെ പഴയ കാലത്ത് നമ്മുടെ പരിസരത്തുള്ള ഉമ്മമാരൊക്കെ 
അവർ മൂന്ന് മാസം തുടരെയും നോമ്പാണ് റജബ് ഫുള്ളായിട്ട് നോമ്പാണ് ഷാബാൻ ഫുള്ളായിട്ട് നോമ്പാണ് റമലാനും ഫുള്ളായിട്ട് നോമ്പാണ് എൻ്റെ സദസ്സിലുള്ള ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരോട് ചോദിക്കട്ടെ പുരുഷന്മാരോട് ചോദിക്കട്ടെ അതേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ കബറിലും ശേഷവും കൂടെയുള്ള കൂട്ടുകാരൻ അമലാണ് സൽക്കർമ്മമാണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ആ സൽക്കർമ്മങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട സൽക്കർമ്മം നോമ്പല്ലേ ഈ റജബിൽ നോമ്പ് നോറ്റവർ എത്ര പേരാണ് എൻ്റെ സദസ്സിലുള്ളത് തുടക്കം മുതൽ നോമ്പ് നോക്കിയ ഉമ്മമാരെൻ്റെ സദസ്സിലുണ്ടോ അപ്പൊ അമലുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ വർദ്ധിപ്പിക്കണം കേട്ടോ മറിയം ബീവി വഫാത്തായി ആ മറിയം ബീവിയുടെ മകനാണ് ഐസാൻ ബി അലിസ്സലാം ഉമ്മയെ മറവ് ചെയ്തു എന്നിട്ടതാ ഉമ്മാന്റെ കബറിന്റെ അരികിൽ പോയി ചോദിച്ചു ഉമ്മ ദുനിയാവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടോ ഉമ്മാക്ക് ഉമ്മ കബറിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് മറുപടി കൊടുത്തു അതേ ദുനിയാവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് ഈസാനബി അലഹിസ്സലാമിന് വലിയ അത്ഭുതം തോന്നി ഈസാനബിക്ക് വലിയ അത്ഭുതം തോന്നി ഉമാനോട് ചോദിച്ചു ഉമ്മാ എന്തിനാ ഉമ്മാ മരിച്ച് കബറിൽ കഴിയുകയല്ലേ ഈമാനുള്ളവർക്ക് സ്വർഗത്തിലെത്താൻ മരണം മാത്രമല്ലേ തടസ്സം പിന്നെ വീണ്ടും ജീവിതത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാൻ എന്തിനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഓ മറിയം ബീവി മകനോട് പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താണ് ഓ മോനെ ദുനിയാവിലേക്ക് തിരിച്ചു വരാനുള്ള ആഗ്രഹം ദുനിയാവിൽ കഴിയണമെന്ന് മോഹിച്ചിട്ടല്ല ആഗ്രഹിച്ചിട്ടല്ല മറിച്ച് ഈ കബറിലേക്ക് വരുമ്പോ ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന നിസ്കാരം മതിയായിട്ടില്ല ഈ കബറിലേക്ക് വരുമ്പോ ഞാൻ ചൊല്ലിപ്പറഞ്ഞു കൊണ്ടുവന്ന തസ്ബീഹ് മതിയായിട്ടില്ല ഞാൻ നോറ്റ നോമ്പ് മതിയായിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കൂടുതൽ നിസ്കരിക്കണം കൂടുതൽ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലണം കൂടുതൽ നിക്കർ ചൊല്ലണം കൂടുതൽ നോമ്പ് അനുഷ്ഠിക്കണം അതിനാണ് ദുനിയാവിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടല്ല ഉമ്മമാരെ ഇത് മറിയം ബീവിയുടെ ചരിത്രമാണെങ്കിൽ ആ മറിയം ബീവി സ്വർഗത്തിലെത്തുന്നവരുടെ നേതാവ് ചെയ്യല്ലേ പിന്നെ മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം പറയേണ്ടതുണ്ടോ ഇപ്പൊ എന്തൊരു കാല ഒരാൾക്കും ദീനിന്റെ നിയമം ധിക്കരിച്ച് നടക്കുന്നതിന് ഒരു മടിയും ഇല്ല ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു നബി സല്ലാ അലി സ്വലം നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു ലജ്ജ അത് ഈമാന്റെ ഭാഗമാണ് ഏത് ലജ്ജ ഏത് ലജ്ജ ഞാൻ ഒരു സ്ഥലത്ത് വേദന പോയപ്പോ ഒരു ബാപ്പ പറഞ്ഞു ഭക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വീട്ടിൽ പോയി അപ്പൊ ഭക്ഷണിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വീട്ടിൽ പോയപ്പോ ഉണ്ട് മകനെ കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ എന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു കിടാവുണ്ട് ഉസ്താദെ എന്ന് പറഞ്ഞു കിടാവും കിടാവും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ ചെറിയ കുട്ടിക്ക കിടാവുണ്ട് അവന്റെ ഭയങ്കര നാണക്കേടാണ് ഒരാള് മുന്നിലും പോവൂല പള്ളിക്ക് വിളിച്ചാലും പോവൂല എന്താ ചോദിച്ചാല് ആളുകളെ മുന്നിൽ വരാൻ നാനക്കേടാണ് എന്നായിരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ കിടാവിനെ ഒന്ന് വിളിക്കു എന്ന് പറഞ്ഞു കിടാവെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ കരുതിയത് ഒരു ഏഴ് വയസ്സ് എന്റെ താഴെ അങ്ങനെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ കരുതിയത് വിളിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഏഴൊന്നുമല്ല ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സുണ്ട് നോക്കുമ്പോ കിടാവല്ല എന്റെ ഭാഷയിൽ ഗോണാന്ന് പറയും ഏഴ് കഴുതന്റെ വയസ്സായിക്ക് നോക്ക് എന്റെ നക്കണിക്കൽ അങ്ങനെയാ പറയാ ഏഴ് കത്തട വയസ്സായിട്ട് അപ്പൊ ഏഴ് കഴുതട വയസ്സായിക്കണോ എന്നിട്ട് നാണക്കേടെന്നായിരുന്നു അത് മോശമാണ് അത് നല്ല നാണക്കേടല്ല അതേസമയം ലഹരി ഉപയോഗിക്കുക അപ്പൊ നാണക്കേട് വേണം ലജ്ജ വേണം ലഹരി ഉപയോഗിക്കുമ്പോ ലജ്ജ വേണം മദ്യപിക്കുമ്പോ ലജ്ജ വേണം പള്ളി നിന്ന് ബാങ്ക് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് അല്ലാ അതുവരെ പരിസരത്തുണ്ടാവും അതുവരെ പരിസരത്തുണ്ടാവും ചിലപ്പോ ഉണ്ടാവും ടോയ്ലറ്റിൽ ഇങ്ങനെ വീഡിയോ വിളിക്കുന്നുണ്ടാവും ബാങ്ക് കൊടുക്കുമ്പോ എന്നിട്ടോ ബാങ്ക് കൊടുത്ത് കേട്ട ഉടനെ പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ പോവും അപ്പൊ ലജ്ജ വേണം ലജ്ജ വേണം അല്ല ഈ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ പള്ളി പരിസരത്തുണ്ടായിട്ടു നിസ്കരിക്കാൻ കാര്യമില്ലെങ്കിലോ അതൊരു നാണക്കേടല്ലേ ലജ്ജ വേണം നല്ല കാര്യം ചെയ്യാതിരിക്കുമ്പോ ലജ്ജ വേണം ഹറോമ് ചെയ്യുമ്പോ ലജ്ജ വേണം അന്യ പെണ്ണിനോട് വാട്സപ്പിൽ ചാറ്റിംഗ് നടത്തുമ്പോ 
നല്ല ലജ്ജ വേണം ചെറുപ്പക്കാരാ നല്ല ലജ്ജ വേണം ഇന്ന് കണ്ടില്ലേ എന്തൊക്കെ രോഗങ്ങളാ കൊറോണ ആരെങ്കിലും കേട്ടുക്കണോ പഴയ കാലത്ത് കൊറോണയെ കുറിച്ച് എല്ലായിടത്തും കഹബയുടെ പരിസരത്ത് ജനങ്ങൾ കുറഞ്ഞു പോയി നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഇന്നേ വരെ കേട്ടുക്കണോ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ സ്വഫാ മറുവയുടെ ഇടയിൽ സഴയ ചെന്നിടത്ത് തിരക്ക് കുറഞ്ഞു എന്ന് ഇന്നേ വരെ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും എപ്പോഴെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നൈപ്പ കേട്ടു മത്വാഫിൽ ആൾ കുറഞ്ഞു പോയി സഫാ മറുവക്കിടയിൽ സഴി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്ത് ആളുകൾ കുറഞ്ഞു പോയി സുബാന ജല്ല ജലാലു ഒരുത്തനെ സംശയിച്ചപ്പോഴേക്ക് അവനെ സംശയിക്കുകയാണ് അവൻ വണ്ടിയിൽ ഇങ്ങനെ യാത്ര ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിഷ്യനൊക്കെ മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് ഇവന് കൊറോണ ഉണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിച്ച് അവനെ പെട്ടെന്ന് അപ്പൊ തന്നെ ഒരു തുണി കൊണ്ട് പൊതിഞ്ഞിട്ട് കൊണ്ടുപോവാണ് അവനാണെങ്കിലോ ഇവരെ കൂടെ പോകാൻ മടിക്കുകയാണ് എന്റെ കാരണം ഞാൻ കൊറോണ രോഗം ബാധിച്ച രോഗിയാണ് എന്ന് വിധിക്കപ്പെട്ടു പോകുമോ എന്നിട്ട് അവരെ എന്താ ചെയ്യാ ചൈനയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടില്ലേ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാണ് വരുന്നില്ല പരിഹാരമില്ല അവന്റെ ദേഹത്ത് നിന്ന് ആ രോഗം മറ്റുള്ളവർക്ക് പടരാതിരിക്കാൻ ആകെയുള്ള പോം വഴി അവനെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലാണ് അവൻ ഇല്ല അവനെ ഇല്ലാതാക്കി കളയാണ് ഇതിനെന്താ പരിഹാരം കുറെ ഇങ്ങനെ സ്കാഫൊക്കെ ഇങ്ങനെ സ്കാഫൊക്കെ ഇങ്ങനെ മോത്ത് ഇങ്ങനെ പതിഞ്ഞു പോയിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല അതിനെന്താ പരിഹാരം അതിന് പരിഹാരം അന്യ സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം നിർത്തൽ ചെയ്യണം പറയട്ടെ ഞാൻ ഇതൊന്നും എന്റെ വകയിൽ പറയുകയല്ല ഇപ്പൊ ഞാൻ വളരെ സങ്കടത്തോടെ പറയട്ടെ രക്ഷിതാക്കളെ നമ്മുടെ പെൺമക്കളെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഓ ഉമ്മമാരെ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന നമ്മുടെ പെൺമക്കളില്ലേ പ്ലസ് വണ്ണിലും പ്ലസ് ടുവിലും പഠിക്കാൻ പോകുന്ന പെൺമക്കളില്ലേ ആ പെൺകുട്ടികളെ ശ്രദ്ധിക്കണം ഉസ്താദേ എന്റെ മോൾ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് വലിയ അഭിമാനത്തോടെ അവകാശവാദം പറയുന്ന ബാപ്പമാരില്ലേ നിങ്ങൾ പോയി വീഴുന്നത് വലിയ പടുകൂറ്റൻ ചതിക്കുഴിയിലാണ് കേട്ടോ ഒരാളും സ്വന്തം ആൺമക്കളെയോ പെൺമക്കളെയോ അമിതമായി വിശ്വസിച്ചുകൂടാ വാട്സപ്പിൽ മുഴുവനും ഇന്ന് കാണുന്ന കാഴ്ച എന്താണ് അതേ ഒരു സ്ഥലം സ്ഥലത്തിൻ്റെ പേര് ഞാൻ പറയില്ല ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കാൻ പോകുന്ന തലയിൽ തട്ടമിട്ടിട്ടുള്ള താത്തമാരുടെ മക്കളാണ് അതേ ഇച്ഛമാരുടെ മക്കളാണ് കാക്കമാരുടെ മക്കളാണ് പറയുന്നതിന് സങ്കടമുണ്ട് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല പിന്നെ രോഗം പടരാതിരിക്കുമോ അള്ള പിന്നെ രോഗം തരാതിരിക്കുമോ അതേ കോളേജിൽ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് കോളേജ് ജമ്പ് ചെയ്ത് ക്ലാസ് ജമ്പ് ചെയ്ത് കൂടെയുള്ള ക്ലാസ്മേറ്റായ ചങ്ങായിയോട് കൂടെ അതേ കൂൾബാറിൽ വന്നിരുന്ന് സല്ലപിക്കുകയാണ് അവൻ്റെ അവൻ്റെ മടിയിൽ ഇരുന്നു കൊടുക്കുകയാണ് അവൻ്റെ ദേഹത്തേക്ക് ഇവളുടെ ദേഹത്തെ ചേർത്തി വെക്കുകയാണ് അവൻ മുത്തം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവൾ സമ്മതിക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ഫോട്ടോ വാട്സപ്പിൽ വന്നു പോയി ഓ ബാപ്പ നിങ്ങളുടെ പെൺമക്കൾ ഇങ്ങനെ ആഹിയെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റോട്ടിൽ തലപൊക്കി നടക്കാൻ കഴിയുമോ ഒരു കല്യാണം വീട്ടിൽ പോകാൻ കഴിയുമോ അഭിമാനത്തോടെ നടക്കാൻ കഴിയുമോ ഓ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ പെൺമക്കൾ ഇതുപോലെയുള്ളതിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് നാലാളുകൾക്ക് മുന്നിൽ ഇറങ്ങി നടക്കാൻ കഴിയുമോ ആരാണ് ഇതിന് ഉത്തരവാദി ഉത്തരവാദി അവളല്ല അവൾ പാവമാണ് അവളെ കെട്ടിവെക്കേണ്ടുന്ന സ്ഥലത്ത് കെട്ടിവെക്കാതെ അവൾക്ക് നിയമം പഠിപ്പിച്ച് അച്ചടക്കം പഠിപ്പിച്ച് ലജ്ജ എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച് അതബ് എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിച്ച് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള ബാപ്പയും ഉമ്മയും അവരുടെ ഉത്തരവാദിത്വം ചെയ്യാതിരുന്നപ്പോ അതേ കയർ അഴിച്ചു വിട്ടപ്പോ അവൾക്ക് അന്യന്റെ കൂടെ വലസി നടക്കുന്നതിന് ഒരു മടിയും ഇല്ല 
സർവ മുസ്ലിം സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെ നിന്റെ ഈ പ്രവർത്തനമാണ് കൊറോണയുടെ കാരണം കേട്ടോ ചൈനയിൽ അത് വരാൻ കാരണം എന്താണ് ചൈനയിൽ അതിനൊരു മടിയും ഇല്ല ചൈനക്കാരായ പെൺകുട്ടികളുടെ കുപ്പായം ധരിക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ ഔറത്ത് ശരിക്കും മറക്കൂല അതുകൊണ്ടല്ലേ ആദ്യമായി അല്ല കൊറോണ വരുത്തിച്ചത് ചൈനയിലല്ലേ കണ്ടുപിടുത്തത്തിനൊരു കുറവുമില്ലല്ലോ ഏത് വസ്തു എടുത്ത് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാലും സുനി അബിസ്വീൻ മേഡ് ഇൻ ചൈന ചൈനയിൽ ഉണ്ടാക്കിയതെന്നല്ലേ കാണുന്നത് കണ്ടുപിടുത്തത്തിൽ വളരെ ഒന്നിലുള്ള ചൈനക്ക് കൊറോണക്കൊരു പ്രതിവിധിയെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നില്ലേ മക്കളെ ഇരുത്തേണ്ടത് തിരുത്തണം ബാപ്പ മക്കൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ അൽ വലതു സ്വാലിഹുൽ ജന്നാന നമുക്ക് അള്ളാഹു താല വായ്പയായി തന്നതാ മക്കള് ആ വായ്പ ഒരു വസ്തു ഒരു വസ്തു വായ്പയായി തന്നാല് നമ്മൾ ആ വസ്തുവിനെ ആരാണോ തന്നത് അവർക്ക് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണ്ടേ അത് തിരിച്ചേൽപ്പിക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണോ കിട്ടിയത് അതുപോലെ തിരിച്ചേൽപ്പിക്കണ്ടേ കുല്ലു മൗലൂദിൻ യൂലദു അനൽ ഫിത്തുറ ഫഅബവാനിഹി യുഹബ്ബിദാനിഹി വ യുനസ്സിറാനിഹി വ യുമജ്ജിസാനിഹി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു ഏതൊരു ഉമ്മ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിക്കുമ്പോഴും ആ കുട്ടി നന്നാകണം എന്ന പരുവത്തിലാണ് ജനിക്കുന്നത് പിന്നെ ആ കുട്ടിയെ യഹൂദിയും നസ്രാനിയും മജൂസിയും വഴിതെറ്റിയവരുമൊക്കെ ആക്കുന്നത് മാതാപിതാക്കളാണ് അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല ഇപ്പൊ പരീക്ഷ പരീക്ഷ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇവിടെ പരീക്ഷ കഴിഞ്ഞു എക്സാം കഴിഞ്ഞോ കുട്ടികൾ എക്സാം കഴിഞ്ഞോ ഇല്ല എക്സാമിന്റെ സമയം വരാൻ പോവാ എന്നാൽ എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളോടും പറയട്ടെ ആൺമക്കളായാലും പെൺമക്കളായാലും ഈ ഉറൂസിന്റെ സമാപന ചടങ്ങിൽ ഒരു തീരുമാനെടുത്തോ എന്റെ കുട്ടിയുടെ ഇപ്രാവശ്യ പഠനം കഴിഞ്ഞാല് പിന്നെ ഓനെ ഞാൻ നാട്ടിലെടുത്തൂല എന്റെ കാരണം ഓ നാട്ടിലുണ്ടായാൽ പല തെറ്റായ കൂട്ടുകെട്ടുകൊണ്ട് ഓൻ ചീത്തയായി പോവും പിന്നെ ലഹരി ഉപയോഗിക്കുന്നവനാകും പിന്നെ പാൻപറാഗ് ഉപയോഗിക്കുന്നവനാകും അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ വഴിതെറ്റിപ്പോവും അതിന് സുന്നത്ത് ജമാത്തിന്റെ സാധാത്തുക്കളും ആലിമീകളും നേതൃത്വം നൽകുന്ന നല്ല സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ആൺകുട്ടികൾക്ക് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് സ്ഥാപനങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഒരുപാട് സ്ഥാപനങ്ങൾ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഉണ്ട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ശരീരത്ത് പഠിക്കുന്നതോടൊപ്പം ഭൗതികമായ ആർട്സും കോമേഴ്സും സയൻസും എല്ലാം പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനമുണ്ട് ആൺകുട്ടികൾക്കും ഇതുപോലെ ആലിമാകണം എന്നില്ല എല്ലാ മക്കളും ആലിമാവോ ഇല്ല ഒരാൾക്ക് കൊടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചാല് അവനെ അള്ളാഹു ആലിമാക്കൂ എന്ന് നബി സല്ലാ അലൈസ്ലം പറഞ്ഞു എല്ലാരും ആലിമീങ്ങളാവൂല അതേസമയം ആലിമീങ്ങളായില്ലെങ്കിലും ആലിമീങ്ങളെ ചീത്ത പറയാത്ത മക്കളാകണം തങ്ങന്മാരെ ചേരി നോക്കിയിട്ട് കുറ്റം പറയുന്ന മക്കളാകരുത് തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുന്ന മക്കളാകണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഭൗതിക പഠനം പഠനത്തോടൊപ്പം ആത്മീയമായ പഠനത്തിന് സൗകര്യമുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി ചേർക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ കുട്ടിയെ ചേർത്തിയ സ്ഥലം എൻ്റെ കുട്ടിക്ക് സ്വർഗത്തിൻ്റെ വാതിൽ തുറന്നു കൊടുത്തതാണോ എന്ന് ഉറപ്പിച്ച് ചേർക്കണം നാട്ടിലെ ഉസ്താദുമാരോട് അഭിപ്രായം ചെയ്യണം എൻ്റെ മകനെ ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് ചേർക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഉസ്താദിൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ് കാരണം ഓരോ സ്ഥാപനങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഞങ്ങളെക്കാളും ഉസ്താദുമാർക്ക് വിവരമുണ്ടാകും അവർ നിങ്ങൾക്ക് നിർദ്ദേശനം നൽകൂ അതനുസരിച്ച് കുട്ടികളെ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തി പഠിപ്പിച്ചാൽ ആ കുട്ടി വഴിപെടക്കൂല ഓ ബാപ്പ നിങ്ങളുടെ മകൾ കണ്ടു കിട്ടിയ ഏതോ ഒരുത്തന്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടൂല വാട്സപ്പ് നോക്കുമ്പോ ഫേസ്ബുക്ക് നോക്കുമ്പോ പത്രം നോക്കുമ്പോ ഒരു മുസ്ലിം നാമധാരിയായ ഒരു പെണ്ണിന്റെ ഫോട്ടോ ഏതോ ഒരു അന്യന്റെ കൂടെ പോയി എന്നിട്ട് അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് അതാ ാളിക്കെട്ടുന്ന രംഗമാണ് സുബാനല്ല അതിനൊരുപാട് പേര് ലൈക്ക് അടിച്ചു ഇന്നും ഇന്നലെയുമായി വന്നില്ലേ ലൈക്ക് അടിച്ചു കമൻ്റ് അടിച്ചു ആ മനുഷ്യന് ജീവൻ കൊടുത്തു എന്ന് പറയാണ് 
ഓ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഏതോ ഒരുത്തന് ജീവൻ കൊടുക്കാൻ പോയിട്ട് ഇവളെ ജീവനെന്ന് മാത്രമല്ല ഈമാൻ തന്നെ വലിച്ചെറിഞ്ഞില്ലേ ഒരു മടിയും ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ആഹ്റമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു പെണ്ണിന് എങ്ങനെ ഇത് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ അതിന് ഉത്തരവാദി അവളല്ല അവളെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല മാതാപിതാക്കളാണ് കേട്ടോ ഉമ്മമാരെ മക്കളെ നല്ല വരാക്കി എടുക്കണം അതിന് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എല്ലാ ഉമ്മമാരോട് ഞാൻ പറയാം കുറെ ഉമ്മമാർ ശേഷിലുണ്ടല്ലോ മക്കള് നന്നാകണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലൊരു വഴിയുണ്ട് നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാ നല്ലൊരു വഴി ഓ ചില ഉമ്മമാർക്കുണ്ട് പരാതി ഉസ്താദേ എൻ്റെ കുഞ്ഞ് ഒന്നും കൈക്കൂല ഉസ്താദേ അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ഒന്നും തിന്നൂല അതാ കാര്യമായ പരാതി അല്ലെങ്കിൽ പാൽ കുടിക്കൂല പാൽ കൊടുത്താൽ പാൽ കുടിക്കൂല ഒന്നും തിന്നൂല എന്നാണ് കുട്ടികളെ കുറിച്ച് പരാതി അതല്ല പരാതി അത് പിന്നെ തിന്നോളൂ ആരോഗ്യം ഉണ്ടല്ലോ അസുഖം ഒന്നില്ലല്ലോ തിന്നൂല എന്നല്ലേ ഉള്ളൂ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തിന്നോളൂ ചെറുപ്പത്തിൽ നന്നായിട്ട് കഴിച്ചാൽ പിന്നെ കഴിക്കൂല അങ്ങനെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പത്തിൽ കുറച്ച് കഴിക്കുന്നു കുറച്ചാലും സാരമില്ല പിന്നെ നല്ലോണം കഴിച്ചോളൂ അങ്ങനെ ചില ഉമ്മമാരുണ്ട് മക്കൾക്ക് ഉമ്മമാർ അങ്ങനെ വല്ലാതെ തിന്നാൻ കൊടുക്കാൻ പാടില്ല ചില ഉമ്മമാരുണ്ട് അള്ളാ ബലൂന് പോലെ കുട്ടികളെ ഇങ്ങനെ വീർപ്പിക്കും ഞാൻ ആരും സദസ്സിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊന്നും നോക്കണ്ട ആരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് നോക്കണ്ട അതും കൂടി സാന്ദർഭികമായി പറയാം നോക്കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കും അങ്ങനത്തെ കാലാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങോട്ട് ആരും വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാലേ വരിക എന്താ എന്തിനാ അവിടെ വരണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തോ ഒന്നും ഉണ്ടാവും നമുക്ക് പോയി നോക്കാം എല്ലാരും ഇങ്ങോട്ട് വരി എന്ന് പറഞ്ഞാലോ വേണ്ട വേണ്ട പോകണ്ട എന്ന് പറയും ഇങ്ങോട്ട് ആരും വരണ്ട എന്ന് പറയും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് നല്ലോണം തിന്നാൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വീർപ്പിക്കും ബലൂന് പോലെ പിന്നെ ഇവനോ ഇവന് പിന്നെ ഒരു നേരം തിന്നാൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ പിന്നെ ഉമ്മാനെ കൊടുക്കും രണ്ടടി അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും അങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ഉമ്മാക്ക് അങ്ങ് കൊടുക്കും എന്തേ തിന്നുക തന്റെ ഇല്ലേ മുസുണ്ട് കിട്ടരാ എന്ന് പറയും ആന്നടാ പറയുന്ന ഉറപ്പാ ഉമ്മാനോട് പറയും എന്തേ കാരണം അതിന് ആരാ ഉത്തരാദി ഉമ്മ തന്നെയാണ് എന്താ ഈ മോൻക്ക് വിശപ്പ് എന്താണെന്ന് ഉമ്മ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല വിശപ്പിന്റെ മഹത്വം പഠിപ്പിക്കണം എന്നും വയറ് നിറച്ചങ്ങ് കൊടുത്തപ്പോ ഒരു നേരം കിട്ടാതെ ആയപ്പോ ഇവന് ക്ഷമിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അപ്പൊ മുന്നിലുള്ളത് ഉമ്മയാണെന്ന ബോധം പോലും ഇല്ലാതായി പോയി അതുകൊണ്ടാ പറഞ്ഞത് തിന്നുക തന്റെ ഇല്ലേ തന്നില്ലെങ്കിൽ മുസുണ്ട് കിട്ടരാന്ന് പറയും അങ്ങനെ പറ്റൂല ഞാൻ പറയട്ടെ എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളോടും പറയാണ് ഉപ്പമാരോടും ഉമ്മമാരോടും പറയാണ് മക്കൾക്ക് ജീവിതത്തിലെ പ്രയാസം എന്താണെന്ന് പഠിപ്പിക്കണം ഐസ്ക്രീം ചോദിച്ചപ്പോഴേക്ക് എന്നെ ഐസ്ക്രീം വാങ്ങി കൊടുക്ക തീരെ വാങ്ങി കൊടുക്കരുത് എന്നല്ല വാങ്ങി കൊടുക്കണം തീരെ വാങ്ങി കൊടുക്കാത്ത കുറെ എന്ന് പറയും എൻ്റെ നാട്ടിൽ ലുബ്ധന്മാരായ ബാപ്പമാരും ആവാൻ പാടില്ല എന്ത് ചോദിച്ചാലും വാങ്ങി കൊടുക്കൂല അങ്ങനെ ആകാനും പാടില്ല വാങ്ങി കൊടുക്കണം ഞാൻ എപ്പോഴും വാങ്ങി കൊടുക്കാനും പാടില്ല അപ്പൊ കുട്ടിക്ക് തോന്നും എന്താ തോന്നുക എന്നാൽ ഞാൻ എപ്പൊ ചോദിച്ചാലും വാങ്ങിത്തരും അപ്പൊ ഇവന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസം എന്താണ് കഷ്ടപ്പാട് എന്താണ് എന്ന് ഇവൻ അറിയില്ല പഴയ കാലത്തോട് നമ്മളെ ബാപ്പമാരൊക്കെ എത്ര പ്രയാസം സഹിച്ചിട്ടാ ഞമ്മളെ പോറ്റിയത് അവരൊക്കെ ഇന്ന് കബറുകളിലാണ് ലോഹുവേ ഈ സദസ്സിന്റെ വെളിച്ചം നീ അവരുടെ കബറുകളിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ അതേ സമയത്ത് വിശപ്പിന്റെ മഹത്വം അറിഞ്ഞാൽ ഇവനക്ക് ബാപ്പാനോടുള്ള മഹത്വം മനസ്സിലാകും ഉമ്മാനോടുള്ള മഹത്വം മനസ്സിലാവും ഇവൾക്ക് ബാപ്പാനോടുള്ള മഹത്വം എന്താണ് ഉമ്മാനോടുള്ള മഹത്വം എന്താണ് അവർ ഞങ്ങളെ പോറ്റിയത് എങ്ങനെയാണെന്നൊക്കെ മനസ്സിലാകും അങ്ങനെ മനസ്സിലായാലോ പിന്നെ ഒളിച്ചോടൂല പിന്നെ ബാപ്പ പറയുന്ന വാക്ക് ധിക്കരിക്കൂല ഉമ്മ പറയുന്ന വാക്ക് ധിക്കരിക്കൂല സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഏറ്റവും നല്ലൊരു വഴി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാണ് ഉമ്മാ കുട്ടി ഒന്നും കഴിച്ചിട്ടില്ല എന്നതല്ല വിഷയം അതിനേക്കാളും വലിയ ബേജാറാണ് കുട്ടിക്ക് അതബില്ലാതെയായി പോയാൽ അതിന് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടുന്നൊരു കാര്യോ അതേ ദുജാപത്ത് കിട്ടുന്നൊരു സമയമില്ലേ ഏതാണ് ആ സമയം പാതിരാ സമയത്ത് ഉണരണം സുബഹിക്ക് ബാങ് കൊടുക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പ് ഉണരണം ഉതൂവെടുത്തിട്ട് ഒരു രണ്ടര കയത്ത് തഹജുദ് നിസ്കരിക്കണം എന്നിട്ട് അതാ സുബഹി ബാങ് കൊടുക്കുന്നത് വരെ ഖുർആൻ ഓതിയിട്ട് അവിടുന്നൊന്ന്
ചരിത്രം അറിയില്ലേ ബുഹാരി ഇമാമിന് ഉമ്മ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞയച്ചു പക്ഷേ പഠിക്കാൻ പറഞ്ഞയക്കുമ്പോ മകന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി മകനെ വലിയ ആലിമാക്കണമെന്ന് ഉമ്മാന്റെ ആഗ്രഹമാണ് പക്ഷേ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയാൽ ആ മകൻ കിതാബ് നോക്കലെങ്ങനെ ആ മകൻ പഠിക്കലെങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് ബുഹാരിമാമിന്റെ ഉമ്മാക്ക് വലിയ സങ്കടം തോന്നിപ്പോയി ആ മഹതി എന്ത് ചെയ്തു അതേ രാത്രി ഉണരുന്നു തഹജുദ് നിസ്കരിക്കുന്നു എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് സ്വന്തം മകന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടാൻ അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു ഇങ്ങനെ കുറെ ദിവസങ്ങൾ രാത്രി തഹജുദ് നിസ്കരിച്ച് മകന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടാൻ ദുവേ ചെയ്തു ഒരു ദിവസമുണ്ട് രാത്രി അതാ നിസ്കരിച്ച് ദുവേ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരല്പം മയങ്ങിപ്പോയി ആ ഉറക്കിൽ മഹദി സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ആരെയാണ് സ്വപ്നം കാണുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സലാമിനെ സ്വപ്നം കാണുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സലാം വന്നിട്ട് പറയാണ് ഓ പെണ്ണെ മകന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്ന സങ്കടമല്ലേ ബേജാറാക്കണ്ട ഉമ്മയായ നിങ്ങള് തഹജുദ് നിസ്കരിച്ച് മകന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുവേ ചെയ്തതല്ലേ അതുകൊണ്ടതാ അള്ളാഹു താല മകന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് പോയി നോക്കൂ ഉമ്മ പോയി നോക്കുമ്പോ ശരിയാണ് മകൻ സുബഴി ബാങ്കു കൊടുക്കുന്ന സമയമാകുമ്പോ ഉണരുകയാണ് എല്ലാ സമയം ഉമ്മ കൈപിടിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ട് അന്നത്തെ സുബഴിക്ക് ഉണർന്നപ്പോ ഉതുവെടുക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകാൻ ഉമ്മയുടെ ആവശ്യം വന്നിട്ടില്ല കാരണം മകന്റെ കണ്ണിന്റെ കാഴ്ച തിരിച്ചു കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓ ഉമ്മമാരെ മക്കൾക്ക് എന്ത് ചോദിച്ചാലും മല്ല തരുന്ന സമയമാണത് ചില ബാപ്പമാരുണ്ട് ചില ഉമ്മമാരുണ്ട് പള്ളപ്പാടിലൊന്നും ഇല്ലട്ടോ ബേജാറാവണ്ട എണീറ്റ് പോവൊന്നും വേണ്ട ഇനിയിപ്പോ അരമണിക്കൂറേ ഉള്ളു അതുകൂടെ എല്ലാം കഴിയൂ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചില ഉമ്മമാരും ഉപ്പമാരുണ്ട് ഈ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരല്ലേ കുട്ടികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരാ ഉമ്മയും ഉപ്പയും എന്ന് പറഞ്ഞാലോ ബുദ്ധി ഉള്ളവരാണ് പക്ഷെ ചിലപ്പോ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരെ പോലെ അത് പതിച്ചു പോവും അല്ല ഞമ്മളെ നന്നാക്കി തരട്ടെ എന്താ കാരണം എന്ന് പറയോ കുട്ടിയുടെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടാകുമ്പോഴേക്ക് കുട്ടിക്ക് ശാപം വെക്കുന്ന ചില ഉമ്മമാരുണ്ട് ശാപം കൊണ്ട് ഹലാക്ക് നീ നല്ലാവാലാ മോനോട് പറയാ നീ നല്ലാവാല നീ നല്ലാവിടെ വിചാരിക്കണ്ട ഇവളെ ഉമ്മയാകാൻ പറ്റോ ഞാൻ പറയട്ടെ മക്കൾക്ക് മാത്രം പോരാ ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തവും ഉമ്മാക്ക് മക്കളെ പൊരുത്തവും കൂടി വേണം മക്കൾക്ക് മാത്രം പോരാ ഉമ്മാന്റെ പൊരുത്തവും പിന്നെ മക്കളെ പൊരുത്ത ഉമ്മാക്കും വേണം അങ്ങനെ ഉണ്ട് മക്കളെ പൊരുത്ത ഉമ്മാക്കും വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനിയിപ്പോ നാളെ മക്കളെല്ലാരും വാ വാ എന്നാ കൈമുത്തു ഉമ്മനെടുത്ത് പോയിട്ട് അങ്ങനെ പറയാന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് മറിച്ചേ കുട്ടികളെ വളർത്തേണ്ടുന്ന രൂപത്തിൽ വളർത്തിയാൽ മക്കളെ പൊരുത്തം കിട്ടും അതിന് ചെറിയ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോഴേക്ക് നീ നല്ലാവാലാ എന്ന് പറഞ്ഞു എല്ലാ ശാപം ഡസൻ കണക്കിന് ശാപം അങ്ങ് വെക്കും എന്നിട്ട് ചില ഉമ്മമാർ പറയും ഏഹ് നീ അങ്ങനെല്ലാം നണ്ടാക്കിയല്ലേ നാനിപ്പ മറിക്കിടാന്ന് പറയും നാനിപ്പ മറിക്കിടാ ഓ നോക്കുമ്പോ വാക്ക് കേൾക്കുമ്പോ അവര് മനസ്സിലാക്കും എല്ലാം നിസ്കാരം ഈ ഭാഗത്ത് എല്ലാം കൊട്ടക്കണക്കിന് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കവറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ ഇപ്പൊ മരിക്കൂ ഒരിക്കലും സ്വന്തം നഫ്സിനെതിരെയോ മക്കൾക്കെതിരെയോ സമ്പത്തിനെതിരെയോ ദ്വയ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ ദ്വയർന്നാൽ ആ ദ്വയക്കല്ല ഉത്തരം കൊടുക്കുന്നു മുഹമ്മദ് നീ ഒരിക്കലും നല്ല അല്ലാന്ന് പറഞ്ഞ ഉമ്മ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ സർവ ഉമ്മമാരോട് മകന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിട്ട് നീ ഒരിക്കലും നന്നാവൂല എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവന് ഏതെങ്കിലും ഒരു യാത്രയിൽ അപകടത്തിൽപ്പെട്ട് അവന്റെ മയ്യത്ത് പോലും വാഹനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ അവന്റെ ശരീരം പോലും തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയാത്ത രൂപത്തിൽ അവൻ മരിച്ചാൽ ആ മയ്യത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് ഉമ്മയായ നിന്റെ മുന്നിൽ വെച്ചാൽ നിങ്ങളെ മുന്നിൽ വെച്ചാൽ ആ മയ്യത്ത് നോക്കാൻ ഉമ്മയാകുന്ന നിങ്ങളെ മനസ്സാക്ഷി കൊക്കുമോ ഒക്കൂല്ല പിന്നെന്തിനു നിങ്ങൾ മക്കളെ ശപിച്ചു ശപിക്കാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും ശപിക്കാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടല്ലേ നിങ്ങൾ നോക്ക് നരകത്തിൽ കൂടുതലും വാദന്റെ സദസ്സിലും സ്ത്രീകൾ കൂടുതലാ നരകത്തിലും സ്ത്രീകൾ കൂടുതലാ ഷറഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അല്ലേ 
അപ്പം അതിന് സേസിലും സ്ത്രീകൾ കൂടുതലാണ് നരകത്തിലും സ്ത്രീകൾ എന്താ പറയാനൊരു മടി എന്നാൽ നരകത്തിൽ മാത്രമല്ല സ്വർഗത്തിലും സ്ത്രീകൾ കൂടുതലാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഉള്ളി നിലവിൽ ഇപ്പൊ തന്നെ കുറെ സ്ത്രീകൾ സ്വർഗത്തിലുണ്ട് ഒരു ലിസാൻ ഇനിയിപ്പോൾ ഞമ്മൾ പള്ളപ്പാടിത്ത സ്ത്രീകൾ അടക്കമുള്ള നല്ല നല്ല ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർ മാത്രം പോകാൻ ബാക്കിയുള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ സ്വർഗത്തിൽ മെജോറിറ്റി അവരെന്നെയാ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഒരിക്കലും പാടില്ല എന്നാൽ കൂടുതലും നരകത്തിൽ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാകാൻ കാരണം തന്നെ നബി സല്ലാസ് പറഞ്ഞത് ശാപം വെക്കുന്നതിന് ഒരു മടിയുമില്ല കൂടുതൽ ശാപം വെക്കും അതിൽ ഭയങ്കര ഉഷാറാണ് അല്ലേ ഭർത്താക്കന്മാരോട് പറയും ചില ഭാര്യമാർ നിങ്ങൾ നല്ല പല്ലല്ല ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ട് കാരണം ഭർത്താവിന് കൊടുക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അടിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ അപ്പൊ ഭർത്താവിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കിട്ട് പല്ലല്ല ഇങ്ങനെ മുറിച്ചു പറയും നിങ്ങൾ നല്ല പാല നിങ്ങ നിങ്ങൾ പോകുമ്പോൾ ഗുളിക ബുൾഡാറ് പറയും പോകുന്ന വഴിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെയാണ് ഇയാൾ ഒരിക്കൽ സുബൈ ജമാത്തിന് പോകുമ്പോൾ കുഴിക്കങ്ങ് വീണ് പോയി ഇയാൾ വീണാൽ പിന്നെ കേക്ക വേണ്ട വന്നിട്ട് ഡ്രസ്സൊക്കെ ചളിയായത് കണ്ടാല് ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ എന്റെ നാവിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലായില്ലേ പിന്നെ ഇയാളെ മനസ്സിലും പേടിയിരുന്ന് പിന്നെ മൂപ്പരും കൊച്ച് ശ്രദ്ധിക്കും ഭാര്യനെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കൂല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരിക്കലും അങ്ങനെ പാടില്ല ഇരിക്കട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങുകയാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു കൊണ്ടിരുന്ന കാര്യം എന്താണ് നിങ്ങൾ മറന്നോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് സർവ രോഗങ്ങളുടെ കാരണം എന്താണ് അതേ അന്യ ആണും അന്യ പെണ്ണും തമ്മിലുള്ള അവിഹിത ബന്ധങ്ങളാണ് ഒരിക്കലും പര സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം പാടില്ല വാട്സപ്പിലൂടുള്ള ചാറ്റിംഗ് നിർത്തണം വീഡിയോ കോൾ നിർത്തണം ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ വ്യഭിചാരം വലിയ തെറ്റാണ് കേട്ടോ അത് ചെറിയ അപകടമല്ല വലിയ തെറ്റാണ് ഇരിക്കെ ഒരാൾക്കും വ്യഭിചരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഒരാൾ വ്യഭിചരിക്കുന്ന സമയത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയാലോ ഈ മാന് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് വരെ പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞവരില്ലേ ഈ മാനുള്ളവൻ വ്യഭിചരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഇന്ന് കണ്ടില്ലേ ഏത് വിഷയവും വ്യഭിചാരവുമായി കളർന്നതാണ് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് സ്വന്തം ഭർത്താവുണ്ടായിരിക്കേ ഏതോ ഒരുത്തനോട് അവിഹിത ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുന്ന സ്ത്രീകളില്ലേ ചോദിക്കട്ടെ ഇത് റജബ് മാസമല്ലേ ഈ റജബ് മാസത്തിലില്ലേ നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ മെറാജ് യാത്ര പോയില്ലേ ആരെ വീട്ടിന്റെ പരിസരത്താണ് പുഷ്പങ്ങൾ ഉള്ളതൊന്ന് കൈബുക്ക് വീട്ടിന്റെ കമ്പൗണ്ടിന്റെ ഉള്ളില് എല്ലാ നല്ല പഴവർഗങ്ങളും പുഷ്പങ്ങളും ഒക്കെ ഉള്ളവർ കൈവക്ക് ഏഹ് ഒരാളെ വീട്ടിലുമില്ല ഒരാളെ വീട്ടിലുമില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ വർക്കത്ത് കിട്ടും എല്ലാരോടും പറയാ പഴയ കാലത്തൊക്കെ സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ തയ്യൊക്കെ വീടിന്റെ കമ്പൗണ്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ സ്ഥലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് തൈ ഒന്ന് നട്ടു വലുതാക്കും അല്ലെങ്കിൽ നർസറിയിൽ നിന്ന് ഈ പിന്നെ പുഷ്പത്തിന്റെ പോട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുവന്ന് വീട്ടിന്റെ പരിസരത്തൊക്കെ വെക്കും ഇന്ന് അതിനെവിടെ നേരം ഇന്ന് എല്ലാം വാട്സപ്പിലുള്ള കളിയല്ലേ വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് വേണ്ടേ ബാക്കി സമയം ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിലല്ലേ അതിന് സമയമല്ലല്ലോ എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കറിയോ മസ്ജിദുൽ ഹറാമിൽ നിന്ന് മസ്ജിദുൽ അക്സയിലേക്കുള്ള യാത്ര ഖുർആാൻ അത് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇലൽ മസ്ജിദുൽ അക്സ് അല്ലി ബാറക്കന ഹൗല ആ മസ്ജിദുൽ അക്സയുടെ പരിസരത്ത് നല്ല ബറക്കത്ത് ഞാൻ കൊടുത്തു എന്ന് ഖുർആൻ അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് ആ ബറക്കത്ത് കിട്ടിയത് അവിടെ പണ്ഡിതന്മാർ ധാരാളം അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു കൂട്ടത്തിൽ പറഞ്ഞു ബിമക്കുറത്തിൽ അംബിയുടെ പരിസരത്താണ് മഹാന്മാരായ അംബിയാക്കളും സ്വാലിഹ്യങ്ങളും മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നത് മഹാന്മാർ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതിന്റെ പരിസരത്ത് വലിയ വറക്കത്താണ് ആ മഹാന്മാർ മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നതിന്റെ പരിസരത്ത് ഇൽമ പറയുമ്പോ അതിനും വലിയ വറക്കത്താണ് അവിടുന്ന് ദ്വാർന്നാൽ ആ ദ്വാക്ക് വേഗം ഫലം കാണും ഇത് പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു പരിസരത്ത് ബറക്കത്താണ് എന്ന് പറയാൻ കാരണം ആ മസ്ജിദുൽ അക്സയുടെ പരിസരം പഴവർഗങ്ങളുണ്ട് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് തരം പുഷ്പങ്ങളുണ്ട് അപ്പൊ എന്ത് മനസ്സിലായി ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പരിസരത്ത് പഴവർഗങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ 
പുഷ്പങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പറക്കത്താണ് കേട്ടോ അപ്പോ പഴം പഴം അതൊക്കെ ഉണ്ടായാൽ വലിയ പറക്കത്താണ് അല്ലേ പരിസരത്തൊക്കെ മുമ്പ് കാലങ്ങളിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ അതൊന്നും ഇല്ല എല്ലായിടത്തും ഇന്റർലോക്ക് അങ്ങ് ഇട്ടിട്ട് ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിരിക്കും പിന്നെ ഒരു മരം ഒരു തയ്യൊന്ന് നട്ടുപിടിപ്പിക്കാൻ അവിടെ കഴിയാത്ത വിധത്തില് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഒരു ഒരു കാര്യം ഉപകരിക്കുന്നത് അങ്ങ് പറയട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് ആ മെറഹജ് എന്ന നീണ്ട യാത്ര ഒരുപാട് രംഗം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ ആ യാത്രയിൽ കണ്ടു കൂട്ടത്തിൽ കണ്ട ഒരു രംഗമല്ലേ ഖലീൽ ഉള്ളാഹി ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സലാം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് കണ്ടു ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ മാത്രമല്ല കുറെ കുട്ടികൾ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ചുറ്റും ഇങ്ങനെ കളിക്കുകയാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ചുറ്റും കുറെ കുട്ടികൾ കളിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാമ തങ്ങൾ കൂടെയുള്ളവരോട് ചോദിച്ചു ഇതാരാ മക്കള് ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിനെ മനസ്സിലായി ഈ മക്കളാരാണെന്ന് മനസ്സിലായില്ലല്ലോ അവൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഈ മക്കൾ ആരാണെന്ന് അറിയാമോ അതേ ഒരു ഉമ്മ ഒരു കുഞ്ഞിനെ പ്രസവിച്ചു അപ്പോഴേക്ക് തന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മക്കൾ മരണപ്പെട്ടില്ലേ ആ കുട്ടിക്കാലത്ത് മരണപ്പെട്ട മക്കളാണ് കേട്ടോ അവർ ആരുടെ വളർച്ചയിലാണ് ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാണ് ആരുടെ കഫാലത്തിലാണ് ആരുടെ തർബിയത്തിലാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ കഫാലത്തിലും ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ തർബിയത്തിലാണ് അപ്പൊ ഞാൻ പറയട്ടെ ഉസ്താദെ പലരും സങ്കടം പറയാറില്ലേ എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു കുട്ടി മരണപ്പെട്ടു പോയി അതിൽ പേടി അതെ സങ്കടപ്പെടേണ്ടതില്ല എന്തേ കാരണം ആ കുട്ടി ഞങ്ങളെക്കാളും നല്ല കരങ്ങളിലല്ലേ അള്ളാഹു താല വളർത്തുന്നത് ആരുടെ കരങ്ങളിലാണ് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ കരങ്ങളിലാണ് എന്റെ സദസ്സിൽ ഉള്ളവരോട് പറയട്ടെ നിങ്ങളെ മക്കള് ചെറുപ്പത്തിൽ മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ കുട്ടിക്കാലത്ത് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ അവരെ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാമാണ് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് ഒരു ബാപ്പക്കും സങ്കടം വേണ്ട ഒരു ഉമ്മക്കും സങ്കടം വേണ്ട എന്നാല് ആ സ്വർഗത്തിൽ എത്തണമെങ്കിൽ ഒരു ദിക്കർ ചെല്ലണം എന്നാലേ സ്വർഗത്തിൽ എത്തുള്ളൂ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലാമ തങ്ങൾക്ക് ആ മേറാജിന്റെ യാത്രയിൽ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ദിക്കറാണ് ആ ദിക്കർ നമ്മൾ കഴിവിന്റെ പരമാവധി വർദ്ധിപ്പിക്കണം സ്വർഗത്തിൽ എത്തിക്കാൻ പറ്റിയ ദിക്കറാണ് വലിയ മഹത്വമുള്ള ദിക്കറാണത് ആ ദിക്കർ അധികരിപ്പിക്കണേ ഉമ്മമാരെ ഓ പുരുഷന്മാരെ തസ്ബീഹ് നിസ്കാരമില്ലേ ആ തസ്ബീഹ് നിസ്കാരത്തിലുള്ള തസ്ബീഹ് അതല്ലേ സുബാനല്ലാഹിബറീം പറഞ്ഞു കൊടുത്ത ദിക്കറാണത് തസ്ബീഹാണത് ഇരിക്കട്ടെ ആ യാത്ര ഇങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോയപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട് ഒരു വിഭാഗം ചെറുപ്പക്കാരെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ കാണുകയാണ് എന്റെ സദസ്സിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരോട് പറയട്ടെ യുവത്വം നഷ്ടപ്പെടുത്തിക്കൂടാ യുവത്വം അള്ളാഹു താല നമുക്ക് തന്ന വലിയ അനുഗ്രഹമാണ് പലരിലും ഇല്ലാത്തതാണ് യുവത്വം ആ ആരോഗ്യം നമ്മിലില്ലേ ആ ആരോഗ്യത്തിനൊരു കണക്ക് പറയേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ടല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് ശരീരത്തിൽ യുവത്വമുണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വാർദ്ധക്യമാണ് ആ യുവത്വം പിടികൂ വാർദ്ധക്യം പിടികൂടുന്നതിനു മുമ്പ് യുവത്വം അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് ചെലവഴിക്കണം നിങ്ങൾ കേരംസ് കളിച്ചിട്ട് യുവത്വം പാഴാക്കരുത് ചെസ് കളിച്ചിട്ട് യുവത്വം പാഴാക്കരുത് ഇതുപോലെ 
ഇപ്പൊ ഉണ്ടൊരു കളി ഇപ്പൊ കാരംസ് ജസ് ഒന്നുമില്ലല്ലോ പഴയ കാലത്തൊക്കെ ഞമ്മടെ നാട്ടിൽ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ കാരംസ് കളിക്കുന്നത് കണ്ടാല് എല്ലാവർക്കും അറിയും കാരംസ് കളിക്കുന്നു എന്നാ ഇന്ന് ഒരാളും അറിയാതെയാണ് നമ്മുടെ മക്കളും ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ കാരംസ് കളിക്കണം അതെന്താ ഈ സാധനത്തിലാണ് ഈ മൊബൈലിലാണ് കാരംസും ചെസ്സും ഫുട്ബോളും ക്രിക്കറ്റും ഒക്കെ കളിക്കണം ഞാനിപ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയപ്പോ എവിടെയാ പോറമ്പേ ആ ബോംബെയിൽ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു മൂന്ന് ദിവസം മുമ്പ് ബോംബെയിൽ ദാദറിൽ ഒരു പ്രഭാഷണത്തിന് പോയി അപ്പൊ അവിടെ ഉണ്ട് രണ്ടു കൂട്ടുകാരനോട് പറയാം ഉസ്താദെ ഇവിടെ ചില കുട്ടികൾ വല്ലാത്തൊരു കളിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇവിടെ മാത്രം ബോംബെയിൽ മാത്രല്ല ഞമ്മളെ നാട്ടിന്റെ കുട്ടികളെ പാർച്ച മീത്ത് കണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ മാത്രമാണോ അല്ല ഉസ്താദ് ഇവിടെ വേറൊരു പ്രത്യേകം കളിയാണ് എന്താ കളി പബ്ജി പബ്ജി കളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കളി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ അത് അറിയും ആ കളി ഒരു കുട്ടി ശീലിച്ചാല് പിന്നെ ഓ പിരാന്തായി എന്നാ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്നിട്ട് ഇവർ എന്നോട് പറയാണ് അത് ലഹരിയെക്കാളും വലിയ ഡേഞ്ചർ ആണ് പിന്നെ തിന്നാൻ വെച്ചാൽ വേണ്ട കുടിക്കാൻ വെച്ചാൽ വേണ്ട എന്താ കാരണം അതിനേക്കാളൊക്കെ ഈ കുട്ടിക്ക് വലുത് പബ്ജി കളിയാണ് എന്നിട്ട് ഇവർക്ക് വേണ്ട കൂട്ടുകാരായ കളിക്കാരെ ആ നെറ്റിൽ തന്നെ കിട്ടും ഇവ ഒറ്റക്കല്ല വേറൊരു ചങ്ങായി അതിൽ തന്നെ കിട്ടും എന്നിട്ട് ഒന്നിച്ച് കളിക്കുകയാണ് കളിച്ചിട്ടോ പിന്നെ ഈ നെറ്റ് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ പൈസ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ ഇവൻ പിരാന്ത് പോലെ നടിക്കും ഇവന്റെ തല കൊണ്ടുപോയി മതിലിലിടും തലയിലിടിക്കും ഇവന് പൈസ ഉമ്മാനോട് പൈസ ചോദിക്കും ഉമ്മ പൈസ കൊടുത്തില്ലെങ്കിലോ ഉമ്മാനെ കൊല്ലാൻ പോലും ഒരു മടിയുമില്ല അങ്ങനെ എത്രയോ മക്കള് ഉമ്മാനെ കൊന്നു പബ്ജിക്ക് റീചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ ഉമ്മ പൈസ കൊടുക്കാത്തോണ്ട് ഉമ്മാനെ കൊന്നു പാപ്പാനെ കൊന്നു എന്നും അതുകൊണ്ട് ചില ഉമ്മമാരുണ്ട് കുട്ടികളെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ കളിക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുക്കുമ്പോ ഓ ആ പ്രശ്നമില്ല എന്ന് കരുതും ഉമ്മ ഇതുപോലത്തെ കളിയാണെങ്കിൽ നാളെ നിന്റെ മോനെ നിന്നെ കൊന്നും കൊല്ലു ഉറപ്പാ ഒരു സംശയമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞുന്നത് ചെറുപ്പക്കാരെ കളിക്കാനല്ല ആ കളിയൊന്നുമല്ലല്ലോ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള കളി അതുകൊണ്ടല്ലേ മഹാന്മാർ പറഞ്ഞില്ലേ ഇക്കളിയൊന്നും കളിയല്ല ഇക്കളിയൊന്നും കളിയല്ല മരണമതെന്നൊരു കളിയുണ്ട് ഖബറ് അതെന്നൊരു കളിയുണ്ട് ആ മരണത്തിന് ഒരുങ്ങാൻ വേണ്ടിയായിരിക്കണം നമ്മുടെ യുവത്വം ചെലവഴിക്കേണ്ടത് സുബാനുള്ള ചെറുപ്പക്കാരാ ആരോഗ്യമുള്ളവന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കുന്നത് രോഗികളാണ് നമ്മുടെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ രോഗിയെ കാണണം ഞാൻ ഈ അടുത്ത് രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് എരുമാട് ഉറൂസിന് പോയി അവിടെ വാലിന് വേണ്ടി ഞാൻ സ്റ്റേജിൽ ഇരുന്നപ്പോ എന്റെ പരിചയത്തിലുള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു കുട്ടിയെ കൂട്ടി കൊണ്ടുവന്നു ആ കുട്ടി ചെറിയ കുഞ്ഞാണ് അള്ളാ വായ തുറന്ന് കാണിച്ചു നാവില് ഫുള്ളായിട്ട് മുറിവുകളാണ് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ എന്റെ കുട്ടിയാണ് ഡോക്ടർമാര് ക്യാൻസർ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല ഈ സദസ്സിന്റെ പറക്കത്തു കൊണ്ട് ആ കുട്ടിയുൾപ്പെടെ ആരെല്ലാം രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്നവരുണ്ടോ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ സർവർക്കും നീ കാമിലായ ഷിഫ നൽകണേ അല്ലാ ഓ ചെറുപ്പക്കാരാ ആരോഗ്യത്തിന് വലിയ ബഹുമാനമുണ്ട് മഹത്വമുണ്ട് ആ ആരോഗ്യം റബ്ബിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയണം അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയണം നാളെ മരിച്ച കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ തങ്ങന്മാര് വന്ന് സിയാരത്ത് ചെയ്യുന്ന കബറാകണ്ടേ എന്റെയും നിന്റെയും കബറ് ആലിമീങ്ങൾ വന്ന് സിയാരത്ത് ചെയ്യേണ്ടുന്ന കബറാകണ്ടേ എന്റെയും നിന്റെയും കബറ് അതിന് യുവത്വം പടച്ച റബ്ബിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചെലവഴിച്ചോ ഫുട്ബോൾ കളിച്ച് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച് നിസ്കാരം കലാ ചെയ്ത് കളിയുടെ പിന്നിൽ പോയി സമയം ദുരുപയോഗം ചെയ്യണ്ട സർവ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ ഇതങ്ങ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ കാര്യം ഇന്നത്തെ സദസ്സിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ചുരുക്കട്ടെ അതേ മേറാജ് പോകുമ്പോ ഒരു സ്ഥലത്തുണ്ട് ഒരു വിഭാഗം ചെറുപ്പക്കാര് അവർ നബിസല്ലാഹു അലി വസ്ലമതങ്ങൾ അവരെ കാണുന്നു അവരപ്പോൾ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യുന്നു ചെയ്ത കൃഷിയെ അപ്പോൾ തന്നെ ഫലം കൊയ്തെടുക്കുന്നു ഇത് വല്ലാത്ത അത്ഭുതം നിങ്ങളെ പള്ളപ്പാടിയിൽ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഇപ്പൊ തന്നെ കൃഷി ചെയ്യ അപ്പൊ തന്നെ ഫലം കൊയ്തെടുക്കാ ഉണ്ടോ വള്ളപ്പാടി എന്നല്ല എവിടെ ഇല്ല എവിടെ ഇല്ല എന്നാ അവിടെ ഉണ്ട് 
അവർക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്ന ഫലമാണത് നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്താൽ അപ്പൊ തന്നെ അതിന് ഫലം കാണും ദീനിന് വേണ്ടി ഹിതമത്ത് ചെയ്താൽ അപ്പൊ തന്നെ ഫലം കാണും അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചോ ആ യാത്ര മുന്നോട്ട് പോയപ്പോ ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് അതാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ എത്തിയെന്നുള്ളൂ പോയപ്പോ അവിടെ ഉണ്ട് ഒരു വിഭാഗം സ്ത്രീകളും ആ സ്ത്രീകളെ അതേ അവരുടെ സ്ഥലങ്ങളില്ലേ ആ സ്ഥലങ്ങളെ കൊണ്ട് ബലിച്ചിട്ട് അവരെ ശരീരത്തെ കെട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഇതാരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഓ ഉമ്മമാരെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് സ്വന്തം ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായിരിക്കെ ഏതോ ഒരാളോട് ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച് അവനിൽ നിന്ന് ഗർഭം ചുമന്ന് പ്രസവിച്ചതിന് ശേഷം ഭർത്താവിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തിട്ട് ഇത് നിങ്ങളെ കുട്ടിയാണെന്ന് കേട്ടോ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ആ ഭർത്താവ് ആരാന്റെ കുഞ്ഞിന് മുത്തം കൊടുക്കുമ്പോ ഇവളിങ്ങനെ ചിരിക്കാണ് ഇവൻ വല്ലാത്തൊരു പൊട്ടനായി പോയല്ലോ എന്റെ ഭർത്താവ് കാരണം ഇത് ഇവന്റെ കുട്ടിയല്ലോ ഇതുപോലെ അന്യ പുരുഷന്മാരോട് അവിഹിത ബന്ധം സ്ഥാപിച്ച സ്ത്രീകൾക്ക് നരകത്തിൽ അള്ള കൊടുക്കാൻ പോകുന്ന ശിക്ഷ ആണ് കേട്ടോ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് നല്ല ലജ്ജ വേണം ഓ ഉമ്മമാരെ അന്യ പുരുഷന്മാരെ മുന്നിൽ മുഖം കാണിക്കരുത് തലമുടി കാണിക്കരുത് തല മറക്കണം മാറ് മറക്കണം മുഖം മറക്കണം ശരീരത്തിന്റെ ഭാഗങ്ങൾ മുഴുവനും മറക്കണം ഇപ്പത്തെ പർദ്ദ കണ്ടില്ലേ എല്ലവും ഫാഷനാണ് എല്ലവും പരിഷ്കാരമാണ് ഞാനിപ്പോ അടുത്തൊരു പർദ്ദ എവിടുന്നോ കാണാനിടയായി ആ പർദ്ദ ആ പർദ്ദ നടുവിൽ ഫുള്ള് ഓപ്പൺ ആണ് ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഉമ്മമാരോട് എന്തിനപ്പ ഇങ്ങനെ ഒരു പർദ്ദ ധരിക്കേണ്ടെന്ന ആവശ്യം അത് ധരിച്ചാൽ എന്തേ ധരിച്ചില്ലെങ്കിൽ എന്തേ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിക്കുകയാണോ ഇസ്ലാമിന്റെ നിയമത്തോട് ധിക്കാരം കാണിക്കുകയാണോ ഒരു ഉമ്മാക്കും അങ്ങനെ ഒരു തോന്നൽ മനസ്സിൽ കടന്നുകൂടേണ്ടതില്ല കിടക്കാനില്ലേ ഉമ്മ കബറിൽ പോയി മരിക്കാനില്ലേ ബാക്കിൽ നോക്കിയാൽ വല്ലതുമുണ്ടോ ഇബാദത്തിനൊരു കണക്ക് പറയാനുണ്ടോ ഇതുവരെ ജീവിച്ചത് ഉറപ്പാണ് ഇനിയുള്ള ജീവിതം മുഴുവനും സംശയമല്ലേ ഈ പാവപ്പെട്ട ഞാൻ വാതും കഴിഞ്ഞ് എന്റെ ദർശിൽ എത്തുമെന്നെനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ടോ നാളെ അതേ മംഗലാപുരം പരിസരത്ത് കിന്നി കോളിയിൽ ഒരു വാലയറ്റിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പുണ്ടോ മറ്റന്നാള് പെർളയിൽ ഒരു വാലയറ്റിട്ടുണ്ട് ഉറപ്പുണ്ടോ മനുഷ്യന്റെ ഓരോരുത്തന്റെയും അവസ്ഥയാണ് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ അതേ നബിസല്ലാ ഒരു ശരീരത്തെ ആയിരം പ്രാവശ്യം ഒരു വാളെടുത്ത് മുറിച്ച് വെട്ടി മുറിക്കുമ്പോഴുള്ള വേദന എത്രയാണ് അതിനേക്കാളും വലിയ വേദനയാണ് റൂഹ് പിടിക്കുന്ന മലക്ക് അലഹിസലാമിനെ അഭിമുഖീകരിക്കുമ്പോൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരിക അത് നേരിടാനില്ലേ ഉമ്മ അത് അനുഭവിക്കാനില്ലേ സഹോദരി നിങ്ങളെ മരണത്തെ നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് എത്തിച്ചത് സ്വപ്നം കണ്ടപ്പ മൂസാ നബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞ മറുപടി ഞാൻ എന്റെ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്റെ ശരീരം എനിക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടത് അതേ ഒരാട് പോലെയാണ് ഒരു ജീവനുള്ള ഒരാടിന് ഒരാൾ വന്നിട്ട് തൊലിയങ്ങ് ഊരിയെടുക്കുമ്പോ ആ ആടിന് എത്ര കണ്ട് വേദന ഉണ്ടാകും ജീവൻ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയൊരാടല്ലോ ജീവനുള്ള ആടല്ലേ ആ ജീവനുള്ള ആടിന്റെ തോലൂരിയെടുക്കുമ്പോ ആ ആടിന് എത്ര കണ്ട് വേദനിക്കുന്നുണ്ടോ അതുപോലെയാണ് എനിക്ക് എന്റെ ശരീരം അനുഭവപ്പെട്ടത് ഇത് പറഞ്ഞത് കലീമുല്ലാഹി മൂസ അലഹി സലാമല്ലേ അതുപോലെയുള്ളൊരു മരണം നമുക്കില്ലേ ഓ ഉമ്മമാരെ 
നടുവിൽ ഫുള്ളായിട്ട് ഓപ്പൺ ഉള്ള പർദ റോട്ടിൽ ഇങ്ങനെ കാലും വെച്ച് നടക്കുമ്പോ ഈ പർദ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടായി പോവാണ് അകത്ത് ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഭംഗിയുള്ള കുപ്പായം കാണുകയാണ് ഇത് അന്യ പുരുഷന്മാരെ ചില സ്ത്രീകളില്ലേ നബി സല്ലാസ്വലം പറഞ്ഞില്ലേ അവർ വസ്ത്രം ധരിച്ചവരാണ് പക്ഷെ വസ്ത്രം ധരിക്കാത്തവരെ പോലെ കണ്ടില്ലേ തല മറക്കുന്നു പകുതിയോളം തട്ടമിടുന്നു ഫ്രണ്ടിൽ മുടി ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് പുറത്തേക്കിടുന്നു ഞെരിയാണിക്ക് മുകളിലായിട്ട് ഇപ്പൊ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ പാന്റ് ധരിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളെ കാലമല്ലേ ഓ സഹോദരിമാരെ നീ ഡിഗ്രിക്ക് പഠിക്കുമ്പോ പ്ലസ് വണ്ണിനും പ്ലസ് ടുവിനും പഠിക്കുമ്പോ നിന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുമ്പോ നീ ധരിക്കുന്ന പാന്റ് ഞെരിയാണിക്ക് താഴോട്ട് ഇറങ്ങണം ഞെരിയാണിയിൽ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് കയറിക്കൂടാ അത് കടുത്ത ഹെറാമാണ് കേട്ടോ കടുത്ത തെറ്റാണ് കേട്ടോ ഞെരിയാണിയുടെ താഴഭാഗം ഔറത്താണ് കേട്ടുവസംഗൾ പഠിപ്പിച്ച നിയമമല്ലേ അതുകൊണ്ട് സർവ പരിഷ്കാരത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്ന് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ധാരാളം കൊണ്ടുവന്ന് മരിക്കാൻ ഒരുങ്ങണേ ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തുന്നു നിങ്ങൾ എല്ലാരും ഒന്നെണീറ്റ് നിൽക്കുമോ അവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം ഒന്നെണീറ്റ് നിൽക്കണം നമുക്ക് ദുഹാഗ് ചെയ്ത് പിരിയണം ഈ സദസ് ദുഹാക്ക് ഈ ജാപത്ത് കിട്ടുന്ന സദസ്സായി നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് ചെയ്യണം റഹ്മാനേ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മരണം മുന്നിൽ കണ്ട് ജീവിക്കണം അതിന് നല്ലവരാകണം അയൽവാസികൾ അധികരിക്കരുത് കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കരുത് നാട്ടുകാരെ വേദനിപ്പിക്കരുത് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിനോട് സഹകരിക്കുന്നവരാകണം പടച്ചറബിന്റെ ദീനി പ്രവർത്തനങ്ങളെ സഹായിക്കുന്നവരാകണം ഒരു നാട്ടിൽ ഏറ്റവും മഹത്വമുള്ള സ്ഥലം ഏതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ പള്ളിയ ആണ് ആ പള്ളിയെ ബഹുമാനിക്കണം പള്ളിയെ ബഹുമാനിച്ചവർക്ക് നാളെ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ വലിയ ഫലമാണ് ആ പള്ളിയെ ബഹുമാനിച്ച് നല്ലവരായി ജീവിച്ച് നല്ലവരായി മരിക്കാൻ ഒരുങ്ങണേ റജബാണ് അതേ വിത്ത് പാകുന്ന മാസമാണ് വരാൻ പോകുന്നത് ഷാബാനാണ് അതേ പാകിയ വിത്തില്ലയോ അതിനെ വെള്ളം കൊണ്ട് നനക്കേണ്ടുന്ന മാസമാണ് ഇതുപോലെ അത് മാത്രമല്ല അതിന് ശേഷം അതിന് ശേഷം വരാൻ പോകുന്ന റമലാൻ ആ റമലാൻ നമ്മൾ റജബിൽ വിത്തു പാകിയതിൻ്റെ ഫലം കൊയ്തെടുക്കുന്ന മാസമാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ റജബ് മുതൽക്ക് തന്നെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒരുങ്ങിക്കോ അർഹമുറാഹിമീനായ റബേ സാ